Bwana Yesu asifiwe karibu sana anaongea hapa ni Veronica Lucas. Yes. Uh, kama ni mara ya kwanza kuwa mahali hapa, ni kukaribisha sana mtu wa Mungu upo mahali sahihi. Ni neema kuwa katika uh, channel hii utapata kujifunza mengi huku uh, tukisubiria uh, Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya unyakuo. Yes, channel hii ni maalumu ya kuleta uh, mafunzo mafunuo uh, a maelekezo kwa ajili ya kufua mavazi ili tujiandae kwa ajili ya unyakuo tupo nyakati za mwisho ambalo Bwana Yesu a, anaandaa kanisa lake kwa ajili ya kunyakuliwa hivyo mtu wa Mungu usipuuzie chochote unachosikia humo e, kama una mashaka wewe ingia magotini muulize Roho Mtakatifu atakushuhudia kwa sababu Roho anaeleta mafunuo ambayo yuko kwangu ninaamini ni Roho yule yule ambaye yupo kwako haleluya bila kupoteza muda tumtumkaribishe Roho Mtakatifu a uh, akapate kutuongoza katika kuelezea yes kuelezea uh, hizi jumbe saba kwa kanisa haleluya mtu wa Mungu tuombe baba yetu Mungu wetu ketie mahali pajio palipoinuka tunaalika ufalme wako mahali hapa tunaalika nguvu zako hekima yako itokayo juu ikashuke ndani ya kila mmoja baba kamata ufahamu wetu tukapate kuelewa hizi jumbe unazoelezea kila mtu ikapate kumgusa kwa staili yake kwa namna yake ili tukapate kufanyia kazi bwana asiwepo yote wa kupuuzia kila roho za shetani inazoleta ugumu wa moyo shingo ngumu ya chuma ili tusielewe zishindwe katika china la Yesu Kristo baba tunaitoa damu yako ya ushindi tunajifunika mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki baba tamalaki ukatuongoza ukatuatamie bwana Kufu za giza zisipate na kibali mbele zetu bwana tunakushukuru maana ni Mungu mwenye nguvu tunasema asante tunalinua jina lako tunalitukuza jina lako yawe maana we ni Mungu mkuu ni bwana wa mabwana afa na omega huu ni upendo mkuu na tuachie hizi jumbe unatupa haya maarifa unatujusa kila kinachoendelea upande wa pili ili tusiangamie tunakushukuru bwana wetu Yesu Kristo tunasema yote tunaomba yote kwa njia ya Kristo bwana Yesu amen karibu mtu wa Mungu Uh, kama nilivyo sema leo nina jumbe saba yes kwa ajili ya kanisa ya yeah. uh, ujumbe wa kwanza ni kuhusu watoto ya yeah, wale wenye watoto haleluya eh mtoto anaweza akawa sio wa kwako lakini wewe ni mlezi huyo ni, ni umepewa kibali cha kumlea kwa hiyo kama ni, ni, ni kutolea hesabu hiyo siku ya mwisho utatolea wewe wewe mlezi wake ya yeah. mtu anaweza akasema ah mimi sijamsahau huyo so mwanangu kwa hivi vitu haviniuswa ah as long as you, you have a child ambao umepewa uh, kibali cha kumlea eh hivyo wewe ni mlezi Eh, kwa hiyo unabidi uh, umsimamie ninaongea hivi naweza ikawa ni wazazi wako mbali eh wako uko maybe kwenye kazi wewe mdada wa kazi yani mdada umekaa hapa au ni ndugu umekaa unamwangalia huyo mtoto sasa haya haya mafundisho inabidi uyateke uhudumie kwa sababu at that time hiyo position au huo muda wewe ndo unakibali nao watoto hivyo unatakiwa uyafuate uyasikize uyafanyie kazi sasa huu ujumbe wa kwanza ni bwana anali, analionya kanisa ya Mungu anakupa ana, 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 anakuambia onyo kwa wale ambao wanawaikaga watoto wao yani wanalala na vibukta tu yes wanalala na vibukta tu eh Uh, unakuta tunawekaga watoto wetu tunasema hawa ni watoto tu haina shida tunawaisha vibukta vifupi wanalala hivyo sasa bwana akaleta onyo eh akaleta onyo yes hiyo onyo ilikuwa ni, ni fomu ya ndoto kwamba ni kitu gani kinatokea unapomvalisha mtoto wako bukta yani haumvalishi shati ya juu hata kama ni kipindi cha joto ndugu yangu kwa sababu tunaambia tuvumilie katika shida na raha e, sasa upande wa shida ndio hivyo unakuta joto ni kama vile sisi tunavojistiri tunavaa makanzo mazito hata kwenye joto tunatakiwa uvumilie eh mimi nilikuwa nashuhudia hapa kipindi cha joto unapata shida kuna kipindi eh, huku unapokaa kuna koga na joto sana huku Tanzania huku Dar es Salaam kuna kuwa kuna joto tena hata feni haipulizi unawasha hata namba ya mwisho unakuta joto majasho mwili una yani majasho yanachuruzika yani na kulazima dulale chini lakini sasa unatakiwa uvumilie ni kipindi cha mpito sio kama ndio itakuwa hivyo ni kipindi cha mpito na bwana aliachilia hivi vipindi eh hivyo kwa kwa maalum kwa, kwa kusudi maalum vile vile kukufundisha wewe kitu eh, kukupima unaweza ukavumilia eh kwamba ita vuka iko kipindi itakuja kipindi cha upepo kipindi cha baridi cha mvua hivyo vyote ni kubadilisha mazingira tu eh lakini unatakiwa uvumilie haleluya eh mwenye upendo atavumilia eh, una fanya vile kwa ajili ya Kristo vile vile eh, na kwa ajili yako kuyokuwa roho yako. Sasa kuna wazazi watasema au walezi watasema ah sasa hivi ni joto bwana. Watoto wavae tu vibukta eh hivyo. Ndugu yangu sidanganyike shetani asikubilie eh nikapokea ndoto kwamba hawa watoto tunawavalisha bukta tunawakuwa yani walikuwa watoto wako mitaloni eh walikuwa mitaloni hii nilipewa hii ndoto ni mimi ni mimi ambapo uh, unakuta bwana alishanionya eh lakini sasa unakuta sasa nyingine kama nilivyoambia karibia nguo zote nimetupa za swali zilikuwa ni ma brand brand tu ya ajabu ajabu tu sasa nikatupa nikawashonea swali kila mtu eh, swali mbili yani nikawashonea swali mbili mbili yes sasa unakuta sasa nyingine wamekojolea wame watoto wangu bado ni wadogo eh. unakuta wameshindwa kuamka hapa wamekojolea kwa unakuta 
nguo ya kubadilisha una, unaisha vibukta tu hivyo unawaisha vibukta sasa a uh, Bwana kaniletea ndoto kwamba hawa watoto wangu ninaona wako vile vile na vibukta vyao na vulalaga wapo mitaloni unajua ile mita, mi, 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 mitalo yani ile mifereji mikubwa ya maji ile afya inaupitisha maji maji ya ajabu ajabu maji machafu kwamba inaweza maji yakaja ni, ni, ni maeneo ya hatari na watoto wenyewe walivyo kwa wadogo inaweza maji ikaje ikawasomba eh na vile vile wapo katika maji machafu yani ni, 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 ni njia mbaya eh yani hiyo mitalo yuko kama njia eh walikuwa wanacheza cheza lakini ni njia yenye hatari anaweza ikineza katokea chochote maji ya kaja akawasomba au akakanyaga hata wembe wakakanyaga kwa sababu unajua kwenye mitalo vina vinapita vitu vinge maji ma hospitalini huko wanaojifungua wanafungulia mitalo huko chooni huko wanapitisha anaoga ambao wako kwenye siku zao wanapitisha maji sasa watoto wanachezea mule eh kwa hiyo bwana akani 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 shuhudia kwamba eh iki ndio kinachotokea tunapowalaza watoto wetu eh watoto wetu eh mimi na watoto wa kiume kwa nilioona watoto wa kiume pale eh tuna tunavowalaza watoto wetu tukiwavalisha vibukta tu eh mithali na mbili sita inasema mle mtoto ah, katika njia mpasayo atakapokuwa hataiacha hiyo njia eh ndakapozeeka hata yacha hiyo njia sasa ah, malezi sio tu kumwambia oh soma hivi biblia eh usali hivi eh yani hata kwenye uvaaji wake kwenye uvaaji jinsi anavyovaa kwa sababu ukimvalisha vile hivi ushaikutana na na story au mtu anahadisia sasa amesha kuwa mkubwa unakuta kama ni, ni jike dume anakuambia kwamba ah, mimi tangu mtoto ndo nilikuwa navaa hivi mamangu alikuwa ananivalisha tu bukta hivyo kwa hiyo na mimi nimezoea hivyo yani yale mazingira unakuta mtoto mtu mzima anasema ah mimi ni, ni, ndo nimekulia hayo mazingira hivyo Yani amezoea kwa ajili gani ni kwa wale waliomlea eh kwa mikono aliyopitia yani zile tabia ndo zinaanza kujenga tangia utotoni kwa kama mtoto wako unamvalisha valisha eh, hivi vibukta atazoea hata ukubwani eh atazoea ukubwani unakuta anatembea na kibukta tu ndani hata tumbo wazi au ni shida na amesha kuwa umri mkubwa anatembea tu na kibukta eh hivyo anatembea na kibukta sasa ile ni mbaya zaidi unakuta hata mtu mzima ni mzee eh yamkini hata ni mzazi kabisa na watoto wake ndani eh ana watoto waki yeye ni mzazi ni baba eh ana 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 anakaa nje ndio yuko ndiko ndani lakini anakaa pale nje lakini kuna watoto wa kike wa, wakubwa tu eh anavaa bukta tu anaenda anapunga upepo pale sasa vile ni kukaa uchi mbele za bwana vile ni kukaa uchi eh lakini alikuliaje ni huko alipotokea misingi eh alipotokea yale mazoea akakuwa na yeye watoto wake hivyo hivyo wanavaa hivyo hivyo yani zile tabia zina amadi kwa watoto eh zina amadi kwa vituku yani hivyo ni tabia ambazo zina ziko kwenye damu zinatembea sasa pale kwa ule mtoto mimi niliambiwa nitubie eh kuja nishuhudie tu iko kitu niunganishe hapa na, nakumbuka mzazi wangu kuna kipindi ambacho tunakaa kwa alikuwa anavaa bukta tu anakaa anapunga upepo hivi yani tumbo wazi hivyo sasa bwana akanikumbusha kaniletea na hiyo picha tubia na hii kwa sababu ulikuwa una, unaona utupu ni, ni kama yani uko uchi eh uko uchi wewe mwanaume unaovaa bukta unaolala umevaa bukta uko uchi eh sijaambiwa ni nina ni hivi lakini imekumbushia ni yamkini roho ya mtu ikaokolewa ika, 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 ika tena akaenda kutubia alishaona hivyo vitu eh alishaona hivyo vitu eh bwana akanikumbusha kwamba unakumbuka eh kipinde baba yako anavavaa bukta hivi mimi siku siku sikuwa najua eh sikuwa najua hayo mambo eh ile unakuta hayo mazingira unakuwa unamwona hivyo eh anavaa bukta anakaa pale anaponga upepo sasa vile ni ni kuona utupu wa mzazi wako ni namna nyingine ya kuona utupu yani shetani ana namna nyingi ya kunajisi yani unajinajisi mwenyewe unajitia unajisi unajichafua sasa kama na wewe ulishaonaga hivyo au mzazi wako alikuwa na iko iko kitabia na wewe ukao unaona ni kawaida tudugia kutubu hiyo zambi pia tumwambie bwana ninatubu nina kwa ajili ya kuona utupu wa mzazi wangu eh utupu unao ni utupu kavaa bukta tu miguu iko nje tumbo liko wazi kifua kiko wazi unaona utupu huo eh sasa utubia eh yeye yeah, mkini ajui yupo gizani kafungwa lakini wewe umeokoka unaijua kweli umeshajua tubia eh tubia haleluya kwa hiyo sasa ah, hawa watoto wanakuwa mwisho wa siku zile tabia zinakomaa eh kwa misingi tuliowalea tulikuwa tunawezesha kuvaa bukta tu wakati wakula unakuta hata mtu mtu mzima hadi leo kuna watu wanavaa bukta tu eh boxer wanavaa boxer tu wanala sasa hapo unakuwa uchi mtu wa Mungu kama wewe umeokoka na bado uko hivyo afadhali ambaye hajaokoka hajui yupo gizani lakini wewe uliokoka kuvaa hivyo ni kukaa uchi sasa bwana akanionyesha kwamba eh ile njia ambayo kwa sababu mitalo ilivyokuwa imekapa ni njia ile kwamba njia ambayo unampitisha biblia imeshasema tuwalee katika njia hii pasa ni njia inaompasa Mungu ni njia nzuri njia ambayo ni maadili mema maadili ya kimungu eh sasa wewe mwenyewe uki, ukipiga for instance kwamba uwezo kumchukua mtoto wako kwa hivyo kibukta umpeleke kanisani eh, kwa sababu anapolala eh, zile roho zao zinaendelea kufanya kazi wengi tunaonaga watoto wetu kwenye ndoto tumewabeba sasa mbele za Mungu tunatakiwa tutokee kwenye heshima na adabu tu tumejivika kama wewe unavyokuwa unajistili wakati wa kulala mtoto wako nao umstili hivyo hivyo sio kwamba watoto waache hapana Mungu anawataka watoto sasa sisi tumepewa watoto ni baraka ndio lakini tunatakiwa tumepewa misingi eh, kanuni za kuwalea tuwaleeje katika misingi mpasao bwana sasa 
unapomvalisha nguo za kutokustiri yani pale unakuwa unamwacha uchi sasa mbele za bwana kanisani umvalishe vizuri lakini wakati wa kulala tunajua unatakiwa pia umvalishe kwa sababu anatokea ulimwengu wa roho eh na saa nyingine unakuta mtoto wako kimona vile una, unakuwa unamwona yani umuoni kama amefangwa yani yupo yupo kama kawingu wingu lakini unajua ni mwanao sasa hapo anakuwa uchi eh hiyo ni ishara kwa uchi lakini siku kimvalisha vizuri utamwona anatokea vile vile na mavazi yake haleluya kwa hiyo hapo unakuwa unampeleka una mtoto katika njia mbaya sasa kama akipata hukumu kwa ajili ya kukaa hivyo tambua we mzazi, we mzazi au we mlezi we na utahusika katika hukumu aliyosababisha ni nani ni wewe ambao mzazi yeye alikuwa ajui lakini we umemkulia ma, 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 malezi akakuwa nayo eh akakuwa nayo hivyo hivyo wewe ndio utakuwa chanzo hmm? Kwa hiyo tangia utoto ni tuwafundishe tu watoto tuwavalishe mavazi, wavalishe suruali, eh? Watoto wakimu wavai suruali sio vibukta bukta, wavai suruali, wavai nguo juu wasikae matumbo wazi. Haleluya mtu wa Mungu. Wasikae matumbo wazi, Bwana apendi, eh? Tunavofanya hivi ni machukizo mbele za Bwana tutahukumiwa kwa kufanya hivyo vitendo. Sasa yamkini wewe ulikuwa ujue mzazi, huu ujumbe na hivi vile na kuhusu mzazi mlezi, eh? Umepewa majukumu ya kuangalia watoto, ndugu yangu avalishe kwa sababu iko kipindi na niliu kibali kiko juu yako kwamba umepewa uangalie, eh? Au we mzazi, pigia simu huyo aliyomwachia watoto wako, mwambie kuanzia leo watoto wangu wavalishe suruali, eh? Au ni watoto wa kiume, watoto wa kike sasa. Kuna wale wazazi wanawavalisha suruali watoto ndio nasema hao ni baridi, wawavalishe suruali ndugu yangu. Tafuta nguo nzito tu magauni malefu uwavalisha wa watoto ukimvalisha mtoto suruali utajiona tu limongo alio nao umevaa suruali eh Bwana amekataza mambo ya suruali sasa usije ukaacha wewe afu mtoto wako unamvalisha unasema huyu ni mtoto tu baridi ah kama wewe umeacha kuvaa na upigwi na baridi unaona tu kivaa nguo ndefu na kaa vizuri Mungu ana, anakusaidia au upigwi na baridi upate matatizo <coughs> mtoto ni zaidi haleluya eh sasa kama nilivyoelezea ile ndio tu kwamba nilikuwa nina kuna viatu ambavyo si vizuri vilaba raba hivi e, ambao nilikuwa nawavalisha watoto wangu na mimi nikajiona ulimwengu wao nimevaa zile raba chochote ambacho si kizuri unamvalisha mwana kuna bwana kabisa anakushuhudia yani ulimwengu wao unakuwa umevaa na ndio maana ikitoka hukumu hata wewe mzazi unahusika eh watahukumiwa watoto wako na wewe utahukumiwa vile vile mtaingia katika eh, mahali patakatifu. Kwa hiyo acha we mama kumvalisha mtoto wako suruali. Mvalishe gauni lake gauni zito, lefu la kumsia ambao hatapata baridi kama ni kipindi cha baridi. Hata ugua baridi, mfunike kuna nguo mavazi ma, 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 ma nini sijui hivi. Kuna vitenge, kuna nini? Yaani achana na vitenge. Kuna kuna mashuka, yes, mashuka watoto wa kuwafunika. Eh, sio zinaitwa baby nini, baby shower, sio ni nini zile. Eh, tafuta nguo yoyote hata nguo zako zote zito nzito, vitambaa vizito, mfunike eh akiwa amelala. Eh, tu shetani asituhubile kwamba oh suruali ni hapana. Eh, una mtoto umemwacha sehemu ana um, siju ni mdada wa kazi ni ndugu anamlea mwambie mtoto wangu usimvalishe suruali eh, na tuwaeke katika maombi. Eh, tuwaeke katika maombi. Haleluya. Eh yani tu shetani asita asija akatuhubilia kwamba tukaacha tu eh haleluya watu wa Mungu haleluya mimi nakumbuka ah bwana alini alinifunu, alinifunulia lile andiko la Daniel yes Daniel moja eh tunaona pale kina Abednego Daniel yani ilikuwa ina hiyo 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 chapter inahusu kuhusu na niliu uh, kuhusu wale uh, watumishi wa Mungu wanne wakina dale na wenzake watatu uh, jinsi walivyokataa vile vyakula uh, vya, vya, vya mfalme ambao vilikuwa vinawatia unajisi yani ukile vyakula yani wao ulishuhudia kwamba hivi vyakula ni vi, vi, vitawatia unajisi kwao wakavikataa yes lakini uh, yule msimamizi yule toashi yule akawaambia kwamba oh mimi sasa nita, nitakatwa shingo sio nitafanywaje mfano mtanielewaje lakini wao wakasema waka, yule hasa Daniel bibi anasema hasa Daniel akamwambia yule akamwambia yule toashi kwamba mimi naomba nisishiriki katika hivi vya kula hivi mfalme ninaomba lakini baada ya yani alizamilia kwanza bibi anasema alizamilia moyoni mwake kwanza aliamua kwamba mimi sitakula hivi vya kula vinavyonitia unajisi aliamua eh aliamua kwanza hivi vyakula sitakula uh, vyakula vya kutia unajis. Kisha akafanyaje akaenda akamwambia yule muhusika na egawa gawa hivyo vyakula kwamba a mimi naomba nisishiriki hivi. Kisha Mungu akafanyaje akampa kibali machoni mwao tuwashi kwao akupoa iko chakula. Kwa hiyo hapo bwana akawa ananifundisha kwamba hii mambo ya haya unajua unaweza kuwa na mtoto mahali eh Unaweza kuwa na mtoto mahali au mtoto wako umemwachia tu kuna wale ambao unakuta wako mbali na watoto wao wa, wa, wanawalea maybe ni, ni baba ndo anamlea huyo mtoto mama yuko mbali au mama anamlea huyo mtoto baba yuko mbali eh sasa anajiuza sema mimi sitaki lakini mwisho wa siku unakuta tu mama mama yake anamfanyia hivyo baba yake au ndugu za baba yake wanamvalisha wana hayo mavazi nitafanyaje sasa bwana akawa ananifunisha kwamba kuna hatua tatu za kufata hapo katika yo Danieli moja kwamba cha kwanza unatakiwa uzamilie umezamilia wewe kwamba mtoto wako ataki ukishazamilia 
kwenda kutoka mwoni kama Daniel eh kisha enda akamwambia ule muhusika usikae tu kimya unajua kuna wengine wanaogopa watasema eh sasa nikishawaambia mambo ya mavazi watanionaje wataanza kuniuliza kwamba ah wewe ule kule wako umezidi mavazi yana, yana shida gani mavazi nili kwa mtoto ana shida gani yani wanaogopa kusema ule ukweli sasa bwana anataka ukamwambie kama Daniel alivyoanza kudhamiria unatakiwa na wewe uanze kudhamiria kutoka mwoni kwamba mimi mtoto wangu sitaki alale na vibuta eh mtoto wangu sitaki avae suruali umezamilia kutoka mwoni na mwana anajua kabisa anachunguza mwana anakuona kisha step ya pili wafate wale walezi ambao umewachia watoto wako kama huko huko nao mbali mfate wewe baba watoto wako mwambie bwana mimi kwa, kwa imani yangu eh Hairuhusu mtoto kulala hivi na kibukta. Hairuhusu mtoto kuvaa masuruali usiku sio namlalisha mtoto hata muda wowote tu mchana unavaisha masuruali. Hairuhusiwi eh bwana bwana Mungu wangu kwa imani ambayo nime nimeipokea nime, nime hairuhusiwi kukaa hivyo. Unamwambia kama Daniel alivyomwambia ule tuashikisha Mungu atakupa kibali unaingia sasa kwenye maombi kuomba eh kuomba kwa sababu hapo inakuta kuna roho kabisa zinawashikilia au wanaolea watoto yaani kuwapumbaza yaani aweze kikuapa roho ya ubishi kukataa sasa unaenda kuomba sasa bwana ataachilia kibali utakuta tu watoto au au walezi au 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 ndugu au huyo mume wako anampa au ni mke wako mwenye huyo mtoto ambao ndio shingo wake ngumu utashangatwa na anatii anasema sawa mimi nitakuwa ninawavaisha suruali mimi nitakuwa nitafanya nitafanya hivyo eh kama Mungu alivyompa kibali ndani yani hizo watu tatu bwana akanifurisha kwamba kama unapitia situation kama hiyo kwamba wewe kweli utaki lakini kuna kuna hao watu ambao umewacha watoto wako wanawafanyia hivyo vitu ndugu yangu ingia kwenye hivyo hizo stage tatu eh kwanza unabidi udhamilie kutoka moyoni mwambie bwana mimi niko tayari sitaki watoto wangu wafanywe moja mbili tatu eh kisha nenda kamwambie muhusika yule yamkini ni shuleni eh ni shuleni huko ambapo ndo wanawafanyaje wana, wana wakati wa kulala wanawavalisha hayo mavazi kwa sababu kuna 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 uniform zingine ndio unakuta tu sasa utafanyaje na mwachia bwana lakini kuna ili ambayo unaweza unaweza ukaingilia eh unaweza ukasema na ikafata unakuta wakati kama watoto wako mashuleni huko mabodi eh unawaambia kabisa wale mamatron ma, ma, eh matron mimi mwanangu sitaki avae masuruali hivi sitaki umvalishe hivi eh sitaki ufanye hivi walezi wa watoto sitaki wanangu avae vibukta wavalishe nguo eh kisha unaingia na maombi unaambia bwana naomba kibali mbele zako hawa watoto huko nilichokisema kifanyiwe kazi Mungu atatenda haleluya eh haleluya mtu wa Mungu kwa hiyo ulikuwa ni ujumbe kwa watoto eh ujumbe mwingine kwa watoto ah, nilipokea ndoto yes nilipokea ndoto usiku wa kuamkia leo hmm? usiku wa kuamkia leo hiyo ndoto ya ya kuhusu mitaloni ah, ilikuwa ni ni, 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 ni jana <coughs> jana mida ya saa tano ilikuwa ni kwenye maono nilikuwa nimeingia tu magotini hivi napiga magoti nikapokea maono matatu ye moja ilikuwa ya watoto nyingine ilikuwa ni ndugu katika Kristo nyingine uh, ilikuwa tu ni ni ni, 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 ni kitu kingine tu yes ya sasa kuhusu na niliu kuhusu uh, watoto hiyo nyingine ni hiyo ndoto ambayo nimepokea usiku kwa mkia leo yani kunikuwa na huyo dada eh huyo dada yani kwenye ndoto alivotokea si mtu mzuri kabisa kabisa ya si mtu mzuri sasa nikawa nimemuona amesimama sasa hilo eneo lilikuwa lina magorofa yani nilikuwa ninaona picha yes nilikuwa ninaona picha unajua kama yani usimame kwenye ndege juu hivyo afu uangalie uangalie kwa chini unaona magorofa jinsi alivyo sasa hivyo lakini sio kwa mbali sana yani kwa, kwa ukaribu lakini usimame juu utaona magorofa yani alivyokaa ya, alivyokuwa amenyanyuka vile lakini lile eneo lilikuwa linanishuhudia ni ni Dar es Salaam eh huyo mdada amesimama kwa juu akawa sasa unajua zile katuni za Tom and Jerry yes nikawa nimeona sasa yule yule Tom and Jerry yani Tom yule 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 nani Tom Tom na Jerry yes yule Jerry ndo yule yule paka e, paka kile kikatuni ki kipaka kinachoongea afu hiyo Tom ni kikatuni ki kipanya kinachoongea nikawa nimeona wapo wanafanana wengi wengi wamesimama katika hilo eneo la Dar es Salaam wamesimama yani ni warefu wakubwa kwa wadogo vile vile lakini ni wakubwa sasa wamesimama wanamwangalia huyo dada huyo dada anawaambia kwa ukali kwa kutoa amri anawaambia yani kama nawalekeza anawaambia nimewaambia mkafanye moja mbili tatu yani akawa anaongea tu hivyo E, kuna maelekezo akawa nawapa pale kwamba yanabidi yani wanabidi na tunajua hizi katuni hizi e, katuni ni mapepo e, kwa sababu hakuna paka anaongea vile hakuna panya anaongea vile si unakutana na kiboga kiembe kinaongea hakuna e, kwa hiyo ni mapepo yapo sampuli yale e, sasa tunajua wanaoangalia hayo makatuni ni watoto 
eh tunajua hasa ni watoto wanaoangalia makatuni ma, tena hasa matomo ni jeli ni watoto asilimia kubwa sasa yule mdada naye ni mbinti tu yani akawa anatoa amri kwamba nimewaambia mkafanye moja mbili tatu sasa kwa nilivyoelewa eh hiyo ndoto ina pande mbili eh tunajua kwamba haya haya makatuni ni, ni, ni mapepo kwa hiyo sasa kama ni mapepo huyu huyu binti Yuzi kai kwa anatoa oda ni, ni, ni yuko katika kufame za giza alikuwa yani kwenye upande wa giza anatoa anawapa oda kwamba kawafanyeni hivi yani ni kitu ambacho kinatakiwa kifanyike kwa uwalaka eh namba moja ni kwamba watoto yani wametagitiwa watoto wewe mzazi ambao bado una unaonyesha una, una, una onyesha hawa ah, watoto wako katuni unajua katuni unaweza ukaacha katuni za za kuananiliu hizi za Tom and Jerry sijui za za Disney za Scooby Scooby Doo ukaacha lakini kuna zile katuni eh za ki, za kufundisha sijui za kuhesabu za hizo zote ni katuni sijui za kuwafundisha kuhesabu namba kuhesabu alfabeti sijui kufanya nini mtu anasema huku katuni za vi, za vibiblia hizo zote ni katuni kuna vikatuni vina, viko pale vinacheza mi, mi, michezo sijui zina, zinacheza ile historia za kibiblia sijui Adam alifanyaje hawa hivyo vyote ni vikatuni shetani tu ni amekuja tu ni anaji, anajibadilisha badilisha tu hivi kwamba useme kwamba ah hii katuni zinahusiana na mambo ya Mungu mtoto wangu atalia no yani hiyo ni katuni majibu yetu yameambiwa wewe ndio sio wewe siku utaulizwa ulimwekea mtoto wako katuni maana zina ziko kwenye kategori ya katuni yani kama nilivyoelezea kwenye mambo ya emoji eh emoji nazo ni katuni utaulizwa ulishiriki kwenye mambo ya emoji ya kishetani eh ulishiriki shiriki kutuma hivi vitu kwa watu eh Sio unatuma vibichwa vi vimekaje sio kwa mwanamke kinacheza cheza hivi vyote ni vikatuni yani zipo kategori ya katuni zipo sampuli mbalimbali mbali. eh yani kama tunavyosema rangi zipo rangi aina mbalimbali nyekundu nyeusi eh yote zinaitwa aliyepaka kucha mikono yake yani aliyepaka rangi katika mikono katika kucha zake atoke hapa mbele yani watu watatoka aliyepaka rangi nyeusi aliyepaka rangi nyeupe ya blue kijani watu wamepaka rangi zinaitwa rangi eh na ndio maana zipo katuni aliyoangalia sio katuni za kimungu za, za sijui ze bible katuni aliyoangalia katuni sio za kuelimisha aliyoangalia sio zinaitwaje zile kili nani kinini sijui sio ni kilikuu zinaitwa kuna ile siju akili zote ni makatuni hayo eh bwana ataki usiwapo usiwaonyeshe watoto wako eh usiwaonyeshe watoto wako eh zamani wakuwa wajifunza hayo mambo sio ni nini walikuwa wajifunza watumia usiwaonyeshe watoto wako eh sasa matome njeli hayo yote ni makatuni eh sasa wametagetiwa watoto wetu eh kama we bado unaonyesha achana na hivyo vitu Sijui kwenye nani leo kwenye 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 stickers kwenye kuna mabegi kuna nguo za vikatuni kuna sampuli sampuli vikatuni vimeenea viatu vya vikatuni achana navyo usiwanuli nuli watoto wako eh usiwape huko kote ni yani wame, wameweka milango kote kote wameweka milango usiwanuli watoto wako eh sio mwingine anawanunadi vichupa vya maji vya vikatuni yani usiwape chochote chenye katuni ondoa kuna vyupa ambavyo vimekaa tu plain havina vikatuni tafuta zipo zimejaa eh yani kutakuwa na excuse hiyo siku eh chochote chenye katuni achana nacho eh sijui vi, 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 vidude vya kuhesabu vina vikatuni achana navyo vibao vya kuandikia vina vikatuni achana navyo eh haleluya mtu wa Mungu eh ni, ni, yani ime, imeandaliwa mission yani ni, ni mpango umepangwa huko ulimwengu wa roho tayari kwa ajili ya hawa watoto makatuni katuni hayo eh sasa hizi zote kategori za katuni imetaja ndio wewe kama bado unaonyesha acha yani acha usiseme kwamba oh yani huyu mdada alikuwa anaongea yupo serious ya cheki anasema nataka mkafanye moja mbili tatu yani kitu ambacho nilikuwa na shuhuda kile kitu kinatakiwa kitendeke as soon as possible asap haleluya mtu wa Mungu eh sasa a uh, upande mwingine ni mapepo ambayo yameachiwa ulimwengu wa roho eh yakatende mission kwamba yafanyike ninaelezea upande wa pili hiyo ndoto kwamba tunajua makatuni ni mapepo eh yanaweza kama yametokea pale kwa upande ya makatuni lakini mapepo yanaagizwa sasa katendeni kazini kwa waraka eh ndugu yangu zipo roho nyingi za kipepo zimeachiliwa zipo roho nyingi eh mimi bwana alinishuhudia kuna roho za umasikini zimeachiliwa eh ndugu yangu unaweza ukaona kwamba eh bwana mimi kazi yangu hivi biashara yangu hivi kumbe ni roho kamili zimeachiliwa zikukamate wewe usipokee eh hata ukipokea unakuta zinatumika tu kwenye mambo ya ajabu ajabu eh unakuta tu vimekamata ufahamu wako vinaibuka sio vimagonjwa vinaibuka sio nini yani zipotepote tu wewe usiende mbele kazi ya Mungu isitendeke kwa sababu watu wezi tukaipeleka kazi ya Mungu unahitaji wewe usafiri unahitaji kupanda basi nauli unahitaji vivyo kutoa sadaka unahitaji kuna kutoa zaka unahitaji kutoa vitu kuwezesha ujenzi wa kanisa unahitaji kufanya kazi ya Mungu iende mbele eh kwa kuwezesha 
wa Mungu kwenda mbele. Sasa hizi roho za umaskini zimeachiliwa. Zime eh, unahitaji kushona mavazi ya kitakatifu. Eh, wengi wanabadilika sasa hivi. Jina la Bwana litukuzwe kwa hiyo. Sasa shetani anachilea maroho. Eh, unajua hakuna jipe chini ya jua. Eh, Naweza nikaonyesha ndoto mimi lakini Rwanda nishuhudia kwamba hii ndoto inatakiwa iwaambie kwa kanisa zima kwamba kwa sababu kama imeonyeshwa yeye yani ni ma, mashambulizi ni yale yale yanafanana fanana eh sasa yamkini unapitia kwenye yale ya ukimaskini unaweza usijiuliza sasa ndugu yangu kuna roho kamili zimeachiliwa kwa zao masikini eh ukufanya wewe ukae ufukara ila zisiwepo unakuta unashangaa tu kanisa hakuna michango inaeleweka yani watu hapo tu hivyo unatangaza michango hakuna inaeleta ni roho za umaskini hizo zimesimama sasa tunatakiwa kwenye maombi yetu tusiache kuzipiga hizi roho za umaskini roho za ufukara eh zinazoshikilia zinazoshikia unakuta zimefunga yani hizi roho za umaskini utakuta una biashara zimekaa pale zinabadilisha hiyo biashara kini macho eh yani mtu anataka anataka kwa mfano we unauza nguo eh unauza nguo au uniform za wanafunzi afa anafika pale anakuta matikiti maji yani zina zinanuiza zimekaa pale kwenye biashara yako zinanuiza kwamba atakaye kuja hapa atakaye pita hapa aone matikiti maji kwa hiyo unakuta wateja wa, wa, wa uniform wanapita tu wanapita usio naona matikiti wao wana, hawana shida na matikiti maji eh wanataka uniform wanapita ndio kazi yao zimejazana huko masokoni sasa usipo ukikosa haya maarifa ndugu yangu utaangamia ndio maana muombe sana Mungu akujalie maarifa eh biashara yako ikabizi kwa Mungu kazi zako za mikono kabizi kwa Mungu eh hizi roho zimeachiliwa kuna roho nyingi zilizoachiliwa roza za za kutia unajis eh zipo nyingi roza kutia unajis eh sasa hizi roho zinaweza zikaja unakuta kwenye kwenye ndoto yako unauta tu hivyo tunajua kutia unajis kuna namna nyingi unaweza ukapa ma vyakula vyakula ya kichawi yao nayo yanatia unajis vile vile ananyonya nguvu yako ya maombi ukisha kula tu ndugu yangu yani ndugu yangu kama umeshtuka shtuka tegua kunywa damu ya Yesu kunywa damu ya Yesu eh kunywa damu ya Yesu eh kunywa damu ya Yesu toa yani chochote kilichoingia damu ya Yesu eh tutakula vya kufisha vita tuzuri eh yani hiyo ndiko ndo lina play sasa pati hapo katika kwamba umekula kwa limwengu aloo haikuwa kusudi lako umelishwa eh yani alikuwa kusudi lako kabisa wamekulisha kwa hiyo sasa hivyo vyakula vita kufisha tumia damu ya Yesu ujitakase jitakase ondoa kila aina uchafu ambao umeingia mu haleluya mtu wa Mungu kwa hiyo sasa hizi uh, roho unakuta inaweza ikawa ni ndoto hizo ndoto za uzinzi eh unakuta ndoto za uzinzi za kukuchafua tu eh unakuta tu unaota ndoto unaona watu wanafanya fanya uzinzi pale pale tayari umenajisika eh matendo ya kingonongono unaona yani umekaa kabisa wanafanya pale mbele yako yani ni shetani anakuja mapepo anajipanga anakuja kufanya uchafu mbele yako hapo anakutia unajisi mtu wa Mungu kama umeota ndoto za hivyo nyanyuka anza kujitakasa jatakasa macho yako takasa miguu yako ilipokanyaga ile eneo takasa viungo vyako eh ni roho zilizoachiliwa kutoa unajisi eh ili wewe tu ujisahau tena kama una malifu utasema ah huyu shetani unashindwa kujitakasa unaacha ndugu yangu jitakasa yani damu ya Yesu imeachiliwa eh ndugu yangu yani utakuta uh, unajisi mwingine ni, ni kwa njia tu unakuta hivyo Ma, matendo tu ya unajisi au unakuta au umeota umeota ndoto umevaa mavazi ya ajabu ajabu tu yani wewe umelala umejistili lakini unashangaa unaletoa ndoto umevaa sijui vipensi vikaptula sijui vinini eh na wewe yani sio kwamba eti mavazi ulovaa wakati wa kulala sio sio mavazi hapana eh sijui ulitenda unatoka mwenye kwenye toba yako umeomba vizuri umejitakasa unaingia kulala unapokezwa ni ndoto za kutia unaji zimeachiliwa sasa usi, ukikosa mali utaanza kusema eh nimetenda dhambi wapi ndugu yangu mwambie bwana kuvua hayo mavazi kata hayo mavazi ya, ki, ya kishetani mwambie nina bwana nivue nivalishe vazi lako la ushindi la wokovu sitaki na unaomba utakaso kwa damu ya Yesu ikutakase mwili mzima kukuvaa mavazi yani ajabu limwangu wao kwa sababu yamenaji sekalo ekalo la bwana Yesu yame naji nafsi yako na roho yako haleluya eh kwa hiyo pia nikapokea ndoto eh ndoto usiku kwa mkele kuhusu nilikuwa naona ah hiyo ndoto ni kama kwenye ukuta hivi eh yani ni kama Yesu lakini as the same time yani ilikuwa inabadilika badilika inakuja kama mwana kondoo aliyechinjwa lakini yule mwana kondoo yani apokuta ni kuna damu nzito damu nzito yani sio damu ya kawaida ni damu wewe unaona ni damu nzito kama imeganda ijaganda yani lakini unaweza ukaichota kwa ikwa nguo ukaichota sasa mimi nilikuwa na wenzangu wengi nikawa nawaambia Nikao ninaona ile damu nikao ninachuta sasa mimi nilikuwa nimetangula kukwangua ile damu ninachukua ninapaka kwa sababu kuna ndoto pia kuna maono nilipokea ilikuwa ni mkesha wa Ijumaa uliopita ile nilikuwa nimejibanza kuna katika kanisa takatifu mungu na sema kuna kikona hivi huaga napenda kukaa hapa nikakaa eh nilikuwa nimejibanza hapa nimelala hivi nimelala kifudi fudi nimekaa nikao napokea maono nipokea maono kama matatu hivi moja ni hiyo sasa katika ile maono watu wanaomba mimi nikao nimepokea hayo maono hayo maono nikao naona mikono yangu ina matango tango eh nikao nasema eh 
mikunangu na matango tangu what happen eh what happen mikunangu na matango tangu yani nilinisumbua nilivotoka hapo nikawa ninafikiria na, nikasema hapana hii ndoto nitaishurikia kwa sababu kwenye mikono ndipo kwenye baraka hapa ndipo unapokea vitu hapa ndipo tumeambia tutaweka mikono jua wagonjwa watapokea upojaji sasa kama mikono ina utango utango yani vidoti doti vya utango utango vilikuwa vingi nikasema ah na nilivyokuwa na ile mikono yani ilikuwa kama ni mikono yangu kabisa nikasema ah yani hapa ni kama nimetiwa unajisi e, kuna kitu ambacho nilipokea maybe sikukita yani sikukiombea vizuri au kuna kitu ambacho nilishika ulimwangu wa roho yani unaweza ushike ya kuna ndoto nyingine nilipokea eh yani zake kuna lipepo likuwa limekaa pale yani ni, ni mimi niliona kama mara kwanza alikuwa kama ni mdada tu amejifunua hivi sasa alikuwa na watu wengine wamesimama pembeni nikawa ninamshika sasa naambia wewe mfunika uchi wako nilikuwa nashika ili nguo kunaambia yani chupi yake nilikuwa ameweka lichupi yake hivi yani ile sehemu zake za sisi zinaonekana nika, nika chukua ile lichupi yake nikaambia mfunika sasa kwenye kusogeza chupi yani hii mikono yangu vidole vyangu vikagusa zile sehemu zake za siri afu nikaona limegeuka kubwa kama limepepo kwa hiyo sasa hapo mikono yangu nikaona yani kama imetoa unajisi eh unaona yani kuna sampuli nyingi za kutoa unajisi zimeachiwa roho eh wewe utaki yani zinakuja kwa, kama malaika anu zinajegesha pale kama zinahitaji msaada kumbe lengo lake ni kukutia wewe unajisi ukishika tu pale tayari mikono yako imeinajisi sasa kwenye mikono ndio kuna kuna nguvu eh tunaona hata Musa bwana alimuuliza una nini mikononi mwako kwa hiyo kwenye mikono kuna kila kitu kisha najishio huko unakuta hata kupokea upokei yani kuna vitu vinapungua haleluya mtu wa Mungu eh kwa hiyo sasa ah katika hiyo ndoto nika nika yani ni kama bwana akawa na, ananishuhudia kwamba sasa yani katika maombi yako mtu wa Mungu usiache kujitakasa kwa damu ya Yesu eh sasa wengi hawana hayo maarifa ni hivyo kwa ninashuhudia ni kwamba mimi nilitangulia hapa nilipata ufahamu wale ambao wame nilikuwa nao ni watumishi wa Mungu nikao ninakuangua ile damu nzito ninajipaka katika mikono yangu kwa sababu nilikuwa ni, kama nilivyoambia hiyo ndoto ilitangulia ilikuwa ni ndoto ya Ijumaa kwa sasa hii ndoto nimeuta usiku kwa mkia leo nikao nachukua ile damu bwana kama akawa anasema nini ananipa form kwa matusi yake kujitakasa kwa damu ya Yesu namna yoyote yani kwenye maombi yako usikose kujitakasa yani ujitakase kwa kumaanisha kwa sababu hizi roho za kutoa unaji zimeachiwa na saa nyingine unaweza ukatoa unaji ukasahau ndoto usielewe sasa we ukumbuke usikumbuke ndugu yangu shituka jitaka kasa usiache jitakase viungo vyako miguu yako kwa sababu utaenda sehemu utashangaa tu unakanyaga sehemu kumbe ile wenyewe lime, limelaaniwa wewe unaenda tu unapita pale wa, wa, kama au mapepo walivyokuwa wanafanya usinzi wao lile eneo limelaaniwa eh limekuwa linalaana eh wanafanya ufusika wao hapo mbele mbele na we uangalie eh mimi nilishuhudia kabisa hivyo yani hiyo kulikuwa na huyo mwanaume wanafanya mambo ya yani zeki walikuwa wanafanya ano sex yes nilikuwa ninaona ile lipepo nilibaba limekaa nikamchukua mwanaume eh mwenzake lakini mwanaume alikuwa ni kijana tu akamshika miguku akamshika miguku akamtanua akamwambia njoo hapa ni kuonyeshe kazi sasa na mimi nikawa nashangaa nimesimama pale naangalia eh anataka muonyeshe kazi gani yule mwanaume alikuwa aka, yani akambeba hivi miguu huku miguku akamweka juu yule mwanaume alikuwa amekaa chini ya kiti amekaa amekaa kwenye kiti afu yule akamchukua yani yule baba alikuwa li, li, lipande la mtu afa akamchukua huyo huyo kijana akamshika miguu akamshika akamkalisha juu ya ule ule ile sehemu yake asili ule uume wake akamweka pale kwa kutumia tundu yani sehemu ya nyuma ni kama alikuwa anamuingiza kwa nyuma akawa anamrusharusha hivi yani kama kwenye 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 poni eh mimi nikaondoka haraka pale nikakimbia lakini nilikuwa nimeshatazama ndio hiyo kutio unaji yani bwana alinishuhudia kabla ya matukio kuendelea bwana alikuwa ameshaniletea hizo hiyo uh, taarifa kwamba zipo lozi zimechoza kutio unaji sasa kutio unaji kuna namna nyingi unaweza usione hayo matendo kwa hiyo usiache kujitakasa usiache kujitakasa kwa nikashtuka nikaanza kutakasa macho yangu kwa damu ya Yesu tunatakasa kwa nini damu ya Yesu ndio inao tutakasa sasa hiyo ndio tunikaona na kuangua ile damu wazangu walikuwa wamekatwa na shanga shanga pale wanaelewa yani wanaangalia tu ile damu mimi nikakwangua nikamwambia jamani damu ya Yesu hii ni damu ya Yesu jitakaseni chukweni damu ya Yesu jitakaseni mimi nikawa ninakwangua nikapaka mikononi kwadi kwenye kiwiko huku nikajipaka ile damu nikajisiliba mikononi nikachukua tena nikajipaka kwenye macho huku nikajipaka kwa sababu kwenye macho ndio unaona sasa kama macho yako ya kwa sababu anaweza wakayafunga waka macho yako ndugu yako kama uone vitu vya rohoni wewe umepigwa upofu eh yani umepigwa upofu Yaani wewe wote ndoto wote uoni maono kuna upofu umepigwa giza eh kama tunavyosema tunaachilia giza kwa damu ya Yesu wanakuwa waoni ni giza kweli inatoka sasa hata wewe mkini wamekupiga giza na ndio maana uoni chochote ulimwengu wa roho yani unakuta tu wote uoni maono yani upofu ulikuwa unaona lakini ghafla vimekatika ndugu yangu chukua damu ya Yesu takasa macho yako eh mimi na kabla kula namwambia bwana ninaitwa damu yako ya ushindi damu ya Yesu natakasa uh, macho yangu ya roho ili niweze kuona clear na unakuta unaona kila kitu kila kitu nakumbuka eh kwa unakuta nikaona kwa ngwele damu najitakasa nimejipakaza huku yani sura imejaa 
damu macho ni damu damu nikaambia hii ni damu ya Yesu damu ya Yesu jitakasedi wale watu ndio wakaanza ni kwa udegevu wanachukua na ondo wanaanza yani wale watumishi ni, ni kama bwana akao anashuhudia kwamba eh watu hawajitakasi vizuri yani hawajui matumizi ya damu ya Yesu eh ni kama tu wanasoma tu wanahubiri lakini hawajui damu ya Yesu ina nguvu inatakasa sasa so, tunatakiwa kikipinde tujitakase sana sana ndugu yangu jitakase unatembea jitakase unajua hata unapita huko ya mkini unapita sehemu libao huko limenuiziwa hapo tena nimebia kwa mekanyaga semba eh if unapita mkini ile nyumba hiyo sehemu ilikuwa ni makabuli eh yamejengwa hapo unajua kuna watu wanajenganga juu ya makabuli eh? yani makabuli yamepotea potea pale wana wanaweka kiwanja wanajenga juu ya kusa kama umepita eneo hilo la kabuli ndugu yangu miguu yako nayo imenajisika eh takasa ndugu yangu ujitakase miguu yako mikono yako sijui macho takasa sijui masikio takasa kila kitu ulisikiliza vitu vyao kwa sababu kama wanafanya fanya wanaongeongea lugha zao yalipenya ulisikia masikio kwa sababu kwa mtu ambaye yuko vizuri rohoni macho yake yataona eh mimi naonaga kila kinachoongelewa nasikia eh kwa hivyo niweza kusikia wewe mdada aliyokuwa na amulo wa matome njeri nilikuwa nasikia eh nikigusa kitu mikono yangu ina function naijua viungo vyangu vina function vizuri nikigusa najua hapa nimegusa unaona kabisa ukikanyaga unatembea unajua hapa nimekanyaga wapi eh kunusa unasikia uvundo alufu yani sensi zako um, five senses zi, zinafanya kazi ulimwangu wako kama unashindwa kujua alufu ya kitu fulani unajua popoa zako zimezibwa unashindwa kuona macho yako yamefungwa umepiga upofu unashindwa kusikia yani unakuta watu wanaongea lakini wewe usikii tambua masikio yako yamezibwa kwa hiyo inabidi uyafungue uyazibue mwambie bwana naomba unisibulie masikio kwa damu yako zebua yanazibuka eh hivyo kila kiungo mikono yako unagusa una lakini unasema eh nilihisi kama nimegusa gusa kitu lakini sijui kama sijui ni karatasi ni nini ndugu yangu hiyo mikono yako hiyo ni kuna namna ambayo imepigwa ime giza hapo yani haifanyi kazi uwezo uka, ukajua yani ile sense yake imepigwa ime, 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 ime yani imenuiziwa kwamba huyo kila atakapogusa asiguse asielewa amegusa nini eh kuna mtu atasema eh niliona kama nimevaa lakini sijui kama nilivaa nini yani unatakiwa uone kila kitu kila kitu kifanye kazi kama unavona mwilini inatakiwa fahamu zako zifanye kazi iki kipindi cha mwisho hasa eh hasa ngangana ndugu yangu mwambie bwana rejesha wameiba wamearibu rejesha mwambie bwana rejesha vyote ni, nipate kuona na mimi sitaki kuwa kipofu huko rohoni kuna vitu vya ajabu mtu wa Mungu. Kuna vitu vya ajabu. Sikwambie hivi kukutisha. Nakwambia kuna vitu vya ajabu huko ndo kwenye 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 ufahamu, eh? Sijui nasema usiku tolea malifa usiku. Yaani kwenye unapolala kuna kuna malifa bwana mwenge anaachia. Unaona vitu vingi. E, mi namshukuru sana Mungu. Ninakuomba na wewe omba Mungu akufungulie fahamu zako. Kila kitu kifanye kazi kama ulivyokuwa huko ulimwangu wa roho. E, kuna watu ulimwangu wa roho ni vilema, lakini ulimwangu wa mwili wana miguu yao, lakini ulimwangu wa roho ni vilema. Ndugu yangu kisha kwa kilema, yani we upo tu pale. Uweze kwenda sehemu umekaa. Tu sasa kama wamekata hiyo miguu, ndugu yangu mwambie bwana arejeshe. E, kata huo ulimevu huo ulemavu kwa jina la Yesu. E, sasa Bwana kawa anashuhudia kwamba watu hawajui matumizi ya damu ya Yesu. Eh, wanasema tu kwa damu ya Yesu, kwa damu yani wengine hata wamaanishi. Kwa damu ya Yesu, ninafuta, ninapiga giza, ninawapiga utelezi, ninafanya ni wewe damu ya Yesu ujitakasi vizuri ndugu yangu. Eh, ujitakasi. Kuna watu ambao hata maombi ya wasemagi kwamba nina toa damu ya Yesu ninajitakasa yani utakase kiungo kimoja kimoja kwa sababu kila kiungo kina, kinaweza kikachoa unajisi na uki, ukishika mikono ni, ni, ni kwa sababu iko kiganja kipo mwilini mwako sio kwamba eti kiganja kimetenganishwa na, na nafsi yako na roho yako hapana kwa hiyo unakuwa unajisi nafsi yako na roho yako yote kwa hiyo pale unatakiwa ukimbia haraka ushtuke uanze kujitakasa umeota hujaona anza hata kama bado bado hujarejesha endelea kwa imani hivi ujitakase chukua mimi nilikuwa ninachota ninajitakasa 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 sasa yani hivyo lakini wale watumishi wenzangu wamekaa tu yani kwa ulegevu ndo wanasema ah hii ni damu ya Yesu haya tuanze yani hivyo kwa hiyo bwana anawasisitizia watumishi wa Mungu tumieni damu ya Yesu ina nguvu msiache kujitakasa msiache jitakaseni kuna wengi wameshatoa unajisi mpaka wamechafuka wajui kwa sababu hawana maarifa wakiota hizo ndoto unakuta sasa kama ndo mbaya zaidi umetoa unajisi hujui upo ndio maana unakuta maombi yamekauka yani ujisikie tena ah upo upo tu unashangaa mbona wakovu wangu umepoa baridi yani mbona nimerudi nyuma nini tatizo ni ule unajisi ukishatoa unajisi ndugu yangu kuna vitu vingi utaibiwa kuna vitu vingi utasimamishwa watakurudisha nyuma kwa waraka kwa sababu unakuta Roma mtakatifu naye anaondoka Roma mtakatifu ni mtakatifu akai sehemu zenye unajisi sasa unatakiwa uwai kabla Roma 
mtakatifu ajadisapia haleluya haleluya mtu wa Mungu kwa hiyo uh, hizo ni roho nyingine za kutoa unajisi zimeachiliwa unakuta wata, utakutanishwa eh? kuna roho za mauti zingine eh? roho hizo achiliwa roho za mauti kwamba zinatafuta eh? unakuta una, we kwenye 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 ndoto zako una, una, una ndoto zako unakutana tu na mizimu mizimu watu waliokufa eh? mara sio mama wako maremu unakutana naye mara lako sio nini mbaya zaidi anakulisha di chakula yani ni mbaya ni mbaya mbaya eh? sasa hizo ni roho za mauti na vile vile hizo roho ukiziona zile zile zinakutia unajisi kwa sababu hakuna ushirika eh kati ya walio hai na watu waliokufa hakuna ushirika kabisa sasa ukijiona hivyo ni ndoto mbaya eh kemea kemea weka ukuta na mbisi kati uhusiano kabisa bwana nitenganishe na hizi roho za mauti mauti nitenganishe na hizi roho za kimaremu zilizokufa mimi sitaki mimi sio sio si kuongea na maremu jitenganishe kabisa haleluya mtu wa Mungu eh, utaona sijui uko na watu wanapika pika vyakula pa lakini vyakula uvielewi eh, unaona tu unapika pika lakini vyakula uvielewi eh, sasa hapo ni vyakula vya kichawi na umeshaiko hapo unaunganeka katika hao matukio ya kichawi ndugu yangu kemea jitakase kemea omba rehema na toba kwanza kwa kushiriki kwa kuona hayo marehemu omba rehema na toba vile vile kwa kushiriki katika hayo matukio ya kichawi chawi eh omba rehema kwa sababu ujui nani ameenda kula nao ulishiriki eh roho yake kiangamia kuna wewe ulishiriki omba rehema na toba eh kwa hiyo maarifa mengi anahitajika mtu wa Mungu yani ni wakati wa kuomba si wakati wa kukaa ni wakati wa kuomba huna maombi mwambie bwana <laughs> yani shetani anajaribu sasa hivi kunyonya watu maombi watu wasiombe unaweza ukaa kwenye kwenye usanyiko kwenye ibada mimi kwenye mikesha ndio unapata nguvu lakini ukija nyumbani kwako mwenyewe unaishiwa upo umenyongonyea ukiomba tu kidogo uki, ukipiga magoti hapo hapo unashukuru na usingizi ukiamka ukisema unaomba kwa ulegevu ndugu yangu ni kazi ya shetani amedhamiria watakatifu wa Mungu kunyonywa maombi he sio kama unanielewa ndugu yangu omba yani ni omba Mungu omba eh ni kipindi cha maombi sio kipindi cha kuzembea zembea haleluya mtu wa Mungu haleluya eh kwa hiyo hiyo ni roho nyingine eh roho ya ku, ya, ku, ya mauti eh ya ku, kuleta mauti unashangaa unaota watu wanakukimizwa wanataka kukuua eh kuna mimi nisha nishashuhudia kabisa kwamba kuna kuna kipindi nilikuwa jamani ninapata mashambulizi eh sio kwamba ameisha yanaendelea tena ndo anazidi kuwa makali unakimbizwa huku watu wanataka kukuua mala sijui mtu ameshika bunduki mala sijui watu wameshika mapanga bwana sijui anakukimbiza kikosi cha watu unakimbia kwa hofu unakimbia jasho linakutoka kuna kipindi niliota eh nimeota wa eh. Yaani nilipelekwa hadi huko nilijiona nipo maeneo kama ya wa Japan sio ni wa Japan sio wa China wale wapo wengi wanakuja afu na mimi nikabidhiwa upanga jamani hiyo siku niliua yani walikuja kwa lengo la kuniua lakini nikapewa nguvu nilichinja shingo zao wale wa, wa Japan wa kiume wamekuja wengi wanakuja wanataka kuniua nimechinja mpaka nikafika kipindi nikasema bwana katika ndoto nikasema bwana mimi sitaki kumwaga damu tena nimechoka ile ndoto ikakatika pale yani wanakuja watu wa sampuli mbalimbali wa China watakuja sio wa Hindi yani kila mtu vitaki ndugu yangu kila mtu wanakuja wa sampuli gani inaweza kawa uh, wanakuja sijui watu wa sampuli huko ulipotokea ulipozaliwa wanakuja yani wataletwa sampuli mbalimbali sasa mimi hadi waje hapa ni wamekuja katika ndoto wanataka kuniua ni unapambana nao eh watakuja wa sampuli hata wahindi eh kwa sababu wale wote ni baba yao ni mmoja tu wanajua tu kuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako uh, wanakijua kwa hiyo utaletoa vita vita vitakavyonyoka vya havitafanana eh ya mkini kwangu ameita wa japani wewe kwa ataita wananiliu wataitwa siju kama siju wa makonde huko wataitwa kabila lolote eh wataletwa watu siju wa wazungu yoyote eh mimi nishapotokea ndoto kipindi cha wokovu kabisa wamekuja yani kabila mbalimbali eh wamekuja wazungu wa china wamekusanyika pale yani wanataka kuna kitu ambacho bwana aliweka kwangu wanakitaka sasa yani wamekaa wana discuss wananivizia wana, kila mtu anataka ni is like wamekaa mkao wa kutaka kunyanganya kile kitu yani ukoa kuna hali wanazungumza Mungu anakushuhudia kwamba hawa watu kuna kitu wanakitaka kwako walikuja wa china siju wazungu walikuja wa makabila mbalimbali wamekusanyika pale wanataka iko kitu mimi sijui ni kitu gani lakini kipindi yani mwanzoni maokovu hiyo ndoto nilipokea sitakuja kuisahau yani nashukuru Mungu nakumbuka hizo ndoto zangu za za mwanzoni kabisa. Eh, sasa hivi vita vinatofautiana lakini vita ni vita. Eh, mauti ni mauti watakuja tu wata, lengo lao ni kukuua wewe. Maki wanaona kwanza wewe ndio unaharibu mipango yao. Wamezamilia shetani kazamilia na jeshi lake kwamba kuangamia. Sasa anaposimama mtu kuomba, tunapoomba hata dakika tano tusiseme uombe dakika tano Lakini unapoomba kwenye dakika kuna vitu kuna uharibifu mkubwa unatendeka. Kwa hiyo lazima utatafutwa wewe kimbele mbele unaosimama usiku kuanza kukuangamiza, kuwaombea wengine. Eh? na unatambua unapoombea mtu ile vita inaamia kwako sasa usije uka, uka, ukafanya mzamza eh una watu kwa mfano Mungu amekuonyesha watu watu wata hamsini wa kuombea ndugu yangu hivyo vita vya watu hamsini vitaamia kwako yani hautakuwa mtu wa kawaida vitaamia lakini bwana hata kuacha atakuongezea nguvu eh na ndio watu tunatakiwa tuombe wengine eh 
huo ndio upendo alisisoma ikawa tunajiombea mwenyewe 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 lazima ushuriki na mambo ya wengine Mungu atashuriki na mambo yako haleluya mtu wa Mungu haleluya na nipo hapo kwenye kukuzwa na kupandishwa viwango haleluya mtu wa Mungu eh kwa hiyo sasa ni hizo roho eh ni hizo roho zingine roho za mafarakano ndani ya kanisa shetani ameamua kulisambaratisha kanisa eh yani nyie mwanze kuchukiana mlikuwa mna, mna, mnaendana vizuri lakini mtaanza kuoneana wivu mtakuta mnachekeana usoni lakini huko moyoni ni bifu ni wivu ni chuki eh Ukimwangalia mwanzo wako huko ni kuna ugua yani hivyo amedhamia sio wewe lakini ni shetani ni mapando wa shetani ni maroho kaachilia eh, sasa tuombe sana roho ya upendo tuteketeze roho vile tumuombe Mungu hizi nyakati atugeie roho ya upendo roho ya ushirikiano roho ya, ku, ya kunia mamoja eh, tusitengane shetani kadhamilia kulisambaratisha kanisa eh, sasa tutaomba kukisha kuwa na mafarakano eh, kukisha kuwa na magofi Mungu wetu ni Mungu wa amani kukisha kuwa na magofi Mungu hata kuwepo hapo hata onekana na ndio maana bwana analeta jumbe anatumia watumishi mbalimbali jamani jamani ombeni hizi eh, roho zinaondolewa zina zinateketezwa zinasambaratishwa kwa njia ya maombi tu hakuna njia nyingine haleluya mtu wa Mungu haleluya Bwana Yesu asifiwe sana eh? kwa hiyo hapo nimeunganisha a, jumbe mbili kuhusu watoto na rozi hizo achiliwa hizo roho nimetaja hizo roho nne zinazofanya kazi a, vinazofanya kasi zinazofanya kazi kwa kasi kubwa sana hiki eh, kipindi eh sisemi hizo roho zingine tunajua zipo roho ambazo bwana hizo tupa taarifa roho za, za za ushoga yes hata nilipokea ndoto hivi karibuni eh nilimwona mpendo wa karibu sana anatembea kama shoga ni jinsia kiume ah nikasema mm ah ah hapana yani ni bwana bado anasitiza kwamba hizi roho za ushoga zimeachiliwa kwa kasi bado zinafanya kazi roho za usagaji eh bado zinafanya kazi kwa kasi haleluya mtu wa Mungu haleluya mtu wa Mungu sio kama unanielewa eh ni maroho ambayo roho za uzizi bado zinafanya kazi kwa kasi eh kwa hiyo ni roho ambazo kuna hizo roho tatu za uzizi, ushoga, usagaji. Na hayo maro manne. Na zipo zingine nyingi tu ndogo ndogo lakini hizo ndio zinafanya kazi kwa kasi iki kipindi. Kwa hiyo unapoenda kuomba usiache kuziteketeza hizo roho, usiache eh Usiache mtu wa Mungu haleluya. Kwa hiyo ni, ni, ni ujumbe wa pili hiyo. Eh, kwa kwa watoto ni kusu hiyo kwamba tu tu, tu, tu tuavalishe hivyo mavazi mazuri yanayostahili eh. Haleluya mtu wa Mungu. Tuavalishe mavazi yanayostahili. Vile vile uh, watoto wetu ambao wako mashuleni tuwaombe sana tusiwaache tuwaombe yani huko shoni kuna vitu kuna ndo maaje ni tuwapo wengi tusiwaache tuwaombe eh tuwa, tu, tutumie damu yesu kuwafunika eh tuombe yani kwenye maombi yetu tu, tuombe yani vyakula wanavyokula kila kitu anayekutana naye masomo anayofundishwa kuna nyimbo hata kuna nyimbo anazofundishwa za nyimbo za ajabu ajabu tu eh ambazo zinaashiria ushoga yani tuwaombe sana watoto watu wa Mungu haleluya Haleluya. Ujumbe wa tatu uh, ni kuhusu mavazi ya wanawake. Haleluya. Tushaona uh, Biblia imeizungumzia katika Timotheo wa kwanza mbili tisa kwamba wanawake uh, wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Haleluya. Sasa haya mavazi ya kujistiri tulishazungumzia sana katika chani tumezungumzia sana. Lakini nilipokea ndoto nilikuwa ninapita. Hayo maeneo nilikuwa ninaona mafundi cheleani. Yes. Wanashona hayo manguo. Yes. Wanashona hayo manguo. Eh, hayo manguo picha nitaweka hapo angalieni. Yaani hizo nguo ni, 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 ni hizo nguo ni, ni zile yaani ni nguo za kustili, ni nguo za kufunika lakini sasa ni, ni nguo zinazoangaza. Yaani siyo kama tunaelewana kama zilivyotokea katika picha. Hizo bwana zitaki mimi kwa nasema, hivyo kwa napita hapa nilikuwa nasema mm, hizi nguo sio za kuvaa kabisa. Yaani zimeshonwa nyingi. Eh zingine zilikuwa zimeshekwa katika ile mamidoli tayari kama tunavyoona zile special zinazokuja eh zinazokuja nguo special zinazofanana. Sasa za sifoni zingine unakuta huku chini zimekaa kama V, zingine zimekaa huku zimepinda. Sijui yani ni manguo ambayo bwana hayataki. Yamkini hayo manguo unayo tayari katika ah, kabati yako chukua nenda katupe sio manguo ya kuvaa. Kuna mwingine atasema zinavaa tu nje huku nitavaa nguo nzito tu hayo manguo sio manguo mazuri eh sio manguo mazuri hmm? tafuta vitambaa pleni vizito shona epuka hayo manguo siyo yamekaa luxury luxury fancy fancy eh yani ni mpango wa shetani eh unaweza kuona wewe umevaa lakini ulimwangu wako uko uchi eh haleluya mtu mungu uko uchi kwa hiyo hiyo ndoto nilivyokuwa ninaona yani hizo nguo zimeandaliwa ziletwe huku sasa ya mkini ni wewe bado unashupaza shingo ngumu unaambiwa tafuta kanzu uvae ni kazu ni nivazi ambayo kwanza unakuwa huru ni vazi ambayo la heshima ni vazi na nguo za kujistili ni, ni kufunika hadi huku mikononi sio unaishia mikono mifupi a a ujifunike mpaka chini ya mikono eh 
kama nilivyoelezea kwenye ile namna sahihi ya kuji, ya, kuji, ya kujisitiri namna sahihi ya kujitanda kujifunga kujifunika eh katika ile video ile ya kujifunika kitambaa eh nilielezea mule kwamba wenzetu wanavaaje huku upande wa pili au watoto wa mama mdogo eh sasa na sisi tufunike mikono yetu mpaka kuna watu hadi leo bado ni wabishi eh ndugu yangu nayo mavazi bado hajafungua milango bado Jamani kuna ile bidii ndio maana tunaomba tuweke bidii eh bidii ni pale unasema okay ni namtandio ngoja nifiche hii mikono yangu unajitanda huku juu unajificha hiyo ndio bidii eh lakini kuna watu mitandiwa nayo na wanasikia kabisa ninasema hivi na kuna mwingine wewe kabisa unanisikia hapa lakini ukitoka hapa huyo unaenda kuchukua kigoni chako chenye mikono mifupi unavaa eh kuna mikono mifupi huku kabisa huku juu na kuna mikono, mikono mifupi naishi hapa viikoni hiyo yote ni mikono mifupi unatakiwa ufunike hadi kwenye viganja huku Eh, vibaki viganja tu vinaonekana sasa kama mi, ma, magoni yako yani ngozi zako zinayo sampuli tafuta mtandio ujifunike kwani ni kwa faida ya nani eh yani Kristo saingia anatushangaa sana tunaambiwa kitu cha kuokoa roho yetu lakini bado tunakitoka hapo tunaenda magotini bwana usiniache bwana ukija kwenye unyako usiniache na wakati umejawa kibuli umejawa kibuli kinachopita kiasi ni machukizo mbele za bwana eh haleluya mtu wa Mungu eh tubadilike tafuta mitandio uvaa tafuta mitandio vaa jifunike hiyo sehemu kwani ukijifunika unajua He. mimi nishazungumzia nisha video iliyopita kitu yani kama kinakusaidia kuingia mbinguni kina uzito gani unachukua unajifunika tu mikono yako mbona kifungua milango ukipata gauni la mikono mirefu uvae lakini kwa sasa hivi tafuta mtandio ufunike hiyo mikono yako eh bwana ataki kuna wengine bado wanavaa vigauni vinaishia huku miguu inaonekana. Ndugu yangu, hiyo magoni unangenia nini kama ni, ni machukizo mbele za Bwana? Na bado unatoka unaenda kumlilia Bwana ni rehemu ni rehemu. Ndio maana nikasema Mungu anaangalia moyo ni geuko. Umegeuka wewe, eh? Unatoka kuomba rema na toba, afu bado na vinguo vyako ambavyo havifiki hadi chini ya miguu huku, chini ya huku miguu inapo inapoishia huku, eh? Wewe una inaishia huku katikati unakuta miguu huku chini inaonekana, eh? Yaani ukiambiwa kwanza uiname tu utaona vitu vinaonekana huko eh mistari huko ya, ya mapaja huko ya miguu inaonekana eh yani hapo huko uchi gauni lako lifike mpaka chini lakini tumekuwa ni watu wa kumsumbua bwana bwana Yesu tunaenda tu pale bwana tulehemu ndio Mungu ashinde kulehemu lakini unageuka unaambiwa tubu zambi zako vile vile acha acha kutenda zambi yani ugeuke eh sasa umekaa una eh unaambiwa una watu wanaambiwa unaje niliongea ile ujumbe wa kuhusu na niliu kama umeambiwa moyo wako mchafu ndugu yangu jiangalie vizuri yamkini ni mavazi ambayo anakuchafua eh yani ni kiburi kwa sababu kama unaambiwa iki kitu akifai unakutana maubiri afu bado unaenda kuvaa iko ni kiburi kiburi kimejaa moyoni eh achia funika vaa magoni marefu eh acha na magoni mafupi eh yani njia rahisi ni kuyachukua na kwenda kuyateketeza kwa sababu ukiacho muda ndio shetani atakubilia eh leo vaa tu si mara moja kesho utaendelea kuvaa vi ndio anakubilia sasa itakuja unyakuo utaambiwa uvae hivyo utavaa ndio umejifungia mlango eh yani ni kwenda kurudia matapisho utajifungia mlango eh mwenye sikio na asikie una nguo hizo za shifuni shifuni za kuonyesha onyesha achukua kateketeze eh Ulikuwa na mpango yaani hata usi, usijisumbue tafuta yani ni kipindi cha kutii e, badilika mtu wa Mungu badilika haya mavazi yameshaandaliwa yanakuja huko sasa usiende kuyakimbilia e, ukiona ni mavazi yanaupendeza unasema ni mavazi marefu lakini ulimwangu wa ni kama huko uchi mbele za Bwana ni mavazi ambayo shetani anajua ameniuza vitu gani anajua yeye mwenyewe sio kwamba eti nitatakasa unatakasa lakini bado vazi ukivaa bado inaonekana mikono unatakasa nini sasa e, ni vitu ambavyo unabidi wachane navyo ni vitu vya fashion e, fashion sio zako we mtu wa Mungu we mtu wa mbinguni fashion epukana na nazo eh vaa tu ukionekana mshamba is okay lakini mwisho wa siku unaokuwa roho yako Bwana Yesu anatukuzwa kupitia wewe juisi ya uvaaji wako eh unakuwa unaenda sawa sana maandiko haleluya mtu wa Mungu haleluya ah, sasa ujumbe wa, wa ujumbe wa nne ni kuhusu mabibo hostel yes mabibo hostel ni hostel ambayo ah, ipo ipo huku Dar es Salaam. Yes, hosteli mara nyingi wanayudizi wanakaaga pale. Ya wale wanaosoma chuo cha udizi mara nyingi wanakaaga pale. Sasa nilipokea ndoto. Yaani kwa ninaona hiyo mabibi hosteli ulimwengu wa roho si kama vile inavyoonekana vile kwamba vigorofa gorofa pale vimejengwa sio vile mazingira mazuri yanafanisha. Yaani ma, mazingira ya kufurahisha ilikuwa ni kuna ma, yani is like kuna matope. Yaani maji maji matope matope hivyo. Eh? Tunajua matope inaashiria dhambi eh sasa kukaa kuna matope meusi alafu sio hivyo tu uvundo eh yani hivyo vyumba vinanuka vyumba vimechafuka mimi nikawa ninapita pale nasema mm, 
Yaani harufu ilikuwa iko too much nikawa nina, kuna watu watu wamesimama. Kuna wengine wanajaribu waja, kusafisha lakini bado yani vimesafishwa vyumba lakini unaingia ni bado kuna uchafu ukungu ukungu yani uchafu vyo huko havieleweki eh. Watu kuna kuna watu kuna mdada pale nilikuwa nimeenda chooni eh. Na mimi nakumbuka nilikuwa ninata yani like, unatema mati lakini damu yani zinatokea kama ni ni ni, ni, ni nyekundu nyekundu yani kama ilikuwa na shea kama rangi nyekundu kama rangi ya damu huyo dada naye alikuwa anatema mate ni kama rangi ya damu yani kuna kuna vitu ambavyo pale sikumbuki kama nilikula hapana lakini maybe bwana alikuwa anaashiria kitu kuna kitu ilikuwa na shea kwa upande wa vitu ambavyo tunavyoweka mdomoni maybe katika drinks katika vyakula vinavyouzwa hayo maeneo si vyakula sana vya kuviamini eh yani ni kuongozwa na roho mtakatifu kwamba wapi ule wapi usile ya yeah. kwa hiyo Nilikuwa ninaona mazingira ni machafu yani machafu eh machafu yani ni machafu nikisema machafu na maanisha machafu kweli sasa mimi ni baada ya kutoka hapo nikawa ninapita yani hata njia ya kukanyaga unakanyaga kwa, kwa, kwa kuchuchumia vile yani maji yasikushike huko katika viatu eh machafu sasa nikatoka nikawa ninasema a mimi kwa kweli siwezi nikakaa katika hizi hizi hostel nikawa ninawaambia wenzangu siwezi Yaani wengine wako na wana struggle kuzisugua kuzisafisha nikawa naambia mm, yani hivi mmesafisha ndio zipo hivi yani zinanuka nikasema hapana mimi nitamwambia ni, ni tu baba wangu aniamishe hapa yani nikawa ninasema hivyo na mpenza kwamba ni heli nikapange chumba huko mtaani uliko kukaa katika hizo hostel wenzangu wako nasema eh kweli kweli ni heli kupanga chumba ni hapa hapa fai yani ni pananuka ma, maji ya matopi matopi yanatoa harufu ovyo ovyo yani ni uvundo uvundo lo kithiri eh sasa hii inaashiria nini eh? kwamba ili hapo uh, mabibo hosteli kama nilivyosema matope ni dhambi eh? yani hata japokuwa kuna watu walikuwa na, wanajaribu kuomba kwa sababu kusafisha ni, ni kama kufanya utakaso hivi sometimes inaweza inaashiria utakaso eh? kuna watu walikuwa wanajitakasa wana, wanafanya utakaso lakini mm, mm, yani ule utakaso unaonekana bado eh? yani hata kama kuna wana maombi bado yani hayo maombi uh, is like yani kuna kuna fame yani kama kuna madhabahu zimetengwa hiyo same uh, kwa ajili ya kuzuia yani kukamata kuka, kuka watu kushusha watu kuzimu eh? ni eneo ambao kama ushawe ku mimi nilisoma yudism kwa hiyo hapo mabibosteli nilikuwa ninaishi ya miaka yote mitatu wakati nasoma chuo nimeishi hapo mabibosteli na kuna vitabia ambavyo nilivikamata hapo nilivyokuwa ninakaa eh moja ya tabia mbaya kwanza nishawahi kunyigwa hata na majinamizi na ambaye ameshawahi kushuhudia hivi vitu na hisi kama we ni mmoja wapo na ulishawahi kupitia huko na ulisoma ukasoma ukakaa hapo mabibosteli haya majinamizi ni vitu halisi yani majinamizi unashangaa umelala tena ilikuwa ni mazingira ya mchana unalala unashangaa jitu kama limekukalia unataka kuongea unashindwa fahamu zako kabisa unakuta una, unahisi kwa misa hapa kuna kitu kimenikali unataka kuita hata nilikuwa kibili kwa sija huko kani ndo hata sijua hiyo mambo yani ndo ni ujana ujana umekolea eh unataka kusema Yesu na shindo yani jitu limekukalia lili ni kabla usiku Afrika ondoka zake nikashtuka hmm? kuna mambo ya uchawi yani kuna vitu vya, vya kuna fame za gisa zimetawala yani huko anga limechafuka azi ni nyeusi ya hivyo yani ni, ni uchafu kahaba malaya yani hivyo wizi yani wizi ndo usiseme watu wanaibiwa pale ma laptop watu wanaibiwa simu yani ni hivyo na hiyo azi imesha mwaga damu kuna watu pale wezi wanakamatago wanapigwa yani wanapigwa wale naniliu ma, ma, wa, yani wale wanafunzi wa, wanavyo yes wanavyo wale wanaosoma pale ukikamata mwezi sangine wanapiga yani unakuta yani hivyo kupiga na damu sa nyingine kwa hiyo unakuta ni eneo lililochafuka kupita kiasi mpaka bwana anakuja naileta ndotoni eh mimi nimepewa jukumu la kuombea lakini ninakushuhudia vya mkini na unasoma mahali hapo una ndugu yako mshirikishe hiki kitu aombe sana aombe ya kwa sababu maombi ya, ya kuunganika mimi naweza nikaomba nika lakini umoja ni nguvu yes na ndio maana nikalileta hapa umoja ni nguvu tushirikiane katika ya maombi na hata wewe ndugu katika kisu ukipata kibali eh yani uki pata muda usi, usikose kuombea eh. watu wanaokaa pale kwa sababu kuna watu kabisa watumishi wa Mungu wapo ile eneo eh, kama unavyojua mimi mwenyewe ni, ni mtumishi wa Mungu nilipitia eneo lakini kabla kipindiko nilikuwa tu ni mtu ni mjinga mjinga nipo tu hivyo kidunia dunia eh kahaba kahaba hivyo eh yani mtu uwezo kaniza eneo kipindi hicho kinikutana mimi uwezo kanijua kwamba huyu atakuja kuwa mtumishi kwa hiyo hao watu Mungu anakuwa amewachola kabisa amewaandaa lakini ndio hivyo wanapitia mahali sasa ya mkini shetani akataka kuchukua roho zao kwa sababu shetani anakuwa anajua huyu Mungu ameweka kitu ndani yake. Kwa atawawinda watu wa sampuli hiyo ili awaangamize. Sasa mpaka Mungu amekuja kumulika hiyo sehemu, eh, uovu umezidi, zambi zimezidi, eh, na penye Mungu kuna shetani. Na kama Mungu ameonyesha anamsha shetani naye ni target yake hiyo sehemu, eh, kuvuna roho za watu, eh. Ni ni ni, 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 ni 
ni, ni kituo chake cha kukusanya roho za watu kupeleka kuzimu kwa sababu wengi wakifika hapo vitabia vinabadilika eh mimi nilivyofika hapo kuna tabia yani ya kukaa uchi eh yani unakuta mtu tu anatembea na chupi chupi tu hakuna sidiria hakuna nini hiyo tabia mimi mwenyewe ilinivaga yani ikaipeleka hadi nyumbani unakuta nyumbani tu siwezi kuvaa nguo yani unakuta ni chupi unalala na chupi iwe mchana iwe jioni ukitoka nje tu nikichukua kikanga unakiweka hapa kwenye kwenye unakizungusha hapa kifuani unatoka nje haijalishi hata ukutane sio na kaka yako na nini unaona unaona is normal kwa sababu unaona hapo ndio umejistili kwa sababu wewe kukaa ndani ni chupi kwa hiyo ukivaa hiyo kitenge hata kujifunika hapa yani ukijiweka tu hapa yani hapo ndio kidogo umejistili unatoka tu ukutane na baba yako ni unaona is okay kumbe ni, ni roza za kukaa uchi roza ukaba roza uzinzi eh, unaona kabisa unakuta chumba kizima eh, laba kama kunakuta kama iko chumba mechanganyika na wamama wamama wasiwe kuna wale wamama ambao wanakujaga wana, wana kusoma umri kidogo umeshaenda wana familia zao wanakuja kusoma pale kuendeleza sasa unakuta mnapangwa nao mule wale kidogo ni unakuta wanavaa mavazi yao wanajistili vizuri lakini wa, sisi wadada wadada yani nyuchi unakuta mtu chupi tu anakaa kifua kiko wazi yani ni mnaona is normal kumbe ni maroho yamekaa pale yamejazwa Eh, maro ya ukaaba, maro ya kutiwa unajisi, maro mapepo wa chai umejaza sana tena mapepo fuma kibinadamu ni wengi eh unakuta wengine mko nao tu mwomo kwenye room chumba kimoja mapepo fuma kibinadamu wapo tu kwa ajili ya kuku wanajua wewe ni mtumishi wa Mungu wako pale kukulia timing wanaku yani wanakuharibu kama hivyo eh mimi nilifika pale mwenyewe na jistili vizuri eh niko hivyo na vaa vizuri lakini sasa ulivofika pale ukakutana zile tabia yani unakuta zile roho ukiambatana na watu kikaa semoja lazima hizo tabia uzi, 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 uzi aki na wewe uzikamate zikuzikuvae kuna mimi nikakuta na kauchi e, unakuta ni chumba joto si hakuna joto sa nyingine mtu tu unakuta na kauchi yani chupi tu kishavaa chupi umetoka kuoga basi utazunguka humo chumba utakaa kitandani mgume umeweka hivi mara mgume umeweka juu ya kitanda kama ndo kwa sababu ni double deck juu chini juu chini eh sasa unakuta vinakuaga vinne viwili viwili vina vinawekwa huko vinakuwa vinne sasa unakuta umekaa wewe ndio kitanda cha chini mguu juu unakuta wengine madirisha mnaachia wazi yani wale kuna vijana wafanya usafi sasa wengine hata wanaona mambo makubwa huko eh yani unakuta wewe ndio umekaa kitanda cha juu kule dirisha unaonekana vizuri usiku tai kiwasha ndo kabisa yani mtu you don't care unaona is okay tunakaa na chupi yako kule mguu umeweka juu tena kama ndo na movie za kikolea mimi ndo nilikuwa napenda chupi nimevaa basi laptop unaweka kitandani movie za kikolea hapo unaangalia unaangalia sasa ingawa unapitwa na usingizi umelala hivyo hivyo tena shita, na nilio mwizi naye akija anakipitia hiyo laptop yani ndo anakukuta umekaa hivyo hivyo kwa hiyo nakuta ni roza uzinzi yani roza za kukaa uchi uchi tu roza za za kikaaba ni sema ambayo imechafuka kama hivyo kama ndio kikamatu mwizi anakunguta yani ni uovu 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 kwa umechafuka na ndio maana nikaa naona ile matope uvundo yani ni Mungu anaona ni uvundo mm, ni uvundo wewe inawezekana unawezekana umetoka katika familia zenye maadili mema mtu wa Mungu au na mtoto wako ndio anakuambia sasa ye hey, mimi naenda mabosi ili kuanza ndo festi ya unaenda pale ndugu yangu mtoto wako muombe sana muombe hiyo sema ni imeoza eh Kuna na roho yani ni madhabahu ambazo zimetengwa kabisa kwa ajili kuna waku pale wa, wa anga wamekaa eh wakuu agiza wamekaa pale eh kushikilia wameshikilia kwa unakuta hata mtu anaenda na, na nuru yake nuru inazimwa eh kwa sababu uovu umezidi haleluya mtu wa Mungu kwa hiyo bwana ameleta ame hii picha nikao ninaona nikaa nasema ah kwa kweli mimi siwezi nikakaa hapa yani nikao na naambia ni ninaondoka na nikaondoka kweli nikaenda huko nikatembea nikakuta watu wamekaa kwenye nyasi nyasi wamekaa wengi na mimi nikakaa nikakuta ndugu kat, watu ambao nilisoma manao wa dada nimekuta wamekaa chini na nikaunganika nao nikaanambia eh yani huko hapa fine nikao nasimulia sasa nilikuwa nimeyaona huko ni uchafu uvundo kuna nuka ni uchafu 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 eh kwa hiyo bwana anataka tuliombe lile eneo mabibo hosteli eh anataka tuliombe lile limeoza hizo hosteli zimeoza eh ukienda pale kiwalisia ni kumenawili kumeshine yani kuna vi, vi restaurant pale nini yani na niliu baba za alami watu wamepaki magari yao kumetulia unaona pazuri tu lakini uli Mungu wa roho yani walisia wa kila kitu ni ulimwangu wa roho sasa ulimwangu wa roho yani ni kumeoza dhambi kuna nuka ufundi yani alafu unakuwa na hisia pesia ya kawaida eh ya mpaka ni imefikia extent kwamba hata wanaosali yani maombi hayafiki eh kuna watu wamekamata pale wamekamata lile anga kwa hiyo we mwana maombi shulike ile eneo eh liingize katika list yako kuliombea kuombea roho za watu pale kuna watumishi wa Mungu hapo eh kuna watumishi wa Mungu wakitoka hapo e, Mungu anahitaji kufanya kazi yake sasa kama waki, tukishindwa kuwaombea eh wataangamizwa huko watapotezwa kabisa haleluya watu wa Mungu haleluya
pia hapa ndipo nili, niliona kati nimesimama na wale wengine ndio kulikuwa kuna huyo ile pepo kama la kiki limelala hapo limekaa uchi kwa hiyo ni, ni, ni mapepo ambayo nasimamia watu kukaa uchi kuna roho nyuma ukiona kitu mtu wote anafanya ajabu kuna roho imesimama eh mimi ndo nikani na ninachukua hiyo chupi yake sasa ninaiweka vizuri ndo nikakamata hizo sehemu zake yani bahati mbaya mikono yangu ikagusa hizo sehemu nikaona kama ni kuna madude madude kwenye mikono yani kama nimegusa kitu cha, cha yani cha unajisi eh hivyo ndo likageuka kuwa kama lipepo kwa hiyo hivyo yani likageuka kuwa pepo sio kama pepo ilikuwa ni pepo eh ilikuwa limejitanua miguu hivi kabisa afu linatuangalia ah, yani sio sio si mtu wa kawaida kufanya vitu kama hivyo kwa hiyo lengo ilikuwa ni kutia unajisi vile vile ni ni, 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 ni yani ni Mungu vile vile kaonyesha kwamba kuna rozi na simamia watu kukaa kaa uchi pale haleluya mtu wa Mungu kwa hiyo maombi yako ni muhimu sana haleluya mtu wa Mungu Uh, ujumbe wa sita yes ni kama nilivyosema uh, yule nilipokea ma, maono matatu sasa moja ya maono niliona huyo uh, mdada wa kazi anaosha mboga ilikuwa ni matembele alikuwa anaosha mboga kwenye kibakuli tu hivi kisha akatemea mate sasa roho akao ananishuhudia kwamba zile mboga zile vile vile zilivyotemewa mate zinachukuliwa zinaenda kupikwa uh, watu wanakula eh mani kama unavyojua eh kama unavyojua eh biblia inatuambia katika uh, matayo 10:36 eh uh, adu ni watu ni, ni watu wa nyumbani mwetu ni watu wa karibu yetu yani hawatoki mbali ni watu ambao tunaishi nao maumu sasa uh, Mungu amefichua kwamba uh, na tunajua hii ni, ni, ni mara nyingi imebi isha kutokea eh, na wengine maybe walikuwa wajui eh sasa ni mpaka Mungu ameleta uh, ameta ya maono ni kwamba kudhilisha shetani anataka kutumia sasa kwa kasi kwa ukubwa zaidi eh ya mkini alikuwa anatumia huko na alikuwa anatumia kweli lakini sasa kwa ukubwa zaidi kwamba tu na hiyo sekta ya maombi tusisahau kuombea eh uh, wale ambao wana dada wa kazi ndani kama na wewe unaye dada wa kazi basi Mungu anaongea na wewe anasema na wewe kwamba kuwa mwangalifu eh shetani sio wote eh lakini Mungu akusemeshe Mungu akushuhudie ya ya mkin ulikuwa unapata mashaka mashaka lakini sasa Bwana anakusemesha kwamba a, shetani anataka kutumia hawa dada wa ndani wa kazi eh kupandikiza vitu kuua nguvu yako ya maombi kwa sababu unapotemea mate unajua mate yana sumu mate yana magonjwa mate yana madude madude mengi mate mate ya binadamu eh mtu tu kikaida kikungata unavimba eh ile sehemu eh akiingia akiingiza mate yake yani ni kama mate ya nyoka kikutemea hivi sumu ile ni sumu kwa hiyo sasa ni mbaya zaidi eh kwenye chakula unapoenda kula kichakula kinaingia ndani hapo nguvu yako ya maombi itanyonywa utashangaa unaibiwa vipawa utashangaa hapo kuna magonjwa yanapandikizwa na unajua tena ukishapandikizwa magonjwa ya kichawi yani kuna uchawi kuna vitu vingi vinapandikizwa eh kupitia vyakula tunavyokula sasa uh, anatemea mate yake mle ndani ulimwengu wa roho eh ni, ni kitu kibaya sana sasa huyu huyu dada wa kazi ndo tunawaachiaga hapo wanatupikia vyakula tunawaachiaga eh hivyo wanaandaa vyakula vya watoto sasa tuwe waangalifu Mungu ameleta ili a maono ili tuwe waangalifu kwamba na hao watu ambao tunawaita wadada wa kazi yes uh, mimi sipendaki kuita wafanyakazi maana ina, inaleta picha ambayo ukimlita mfanyakazi yani ni kama mtumwa fulani hivi eh lakini ukimuita mdada wa kazi inakuwa kidogo umepunguza makali kwa hiyo hawa wadada wa kazi ni kuwa nao makini eh muulize bwana huyu mdada wako wa kazi ulokuwa naye ni mtu sahihi au ni agent eh sasa tena atawachia maagent wengi tena wengine watakwambia eh wata, watakuja kufiti unakuta uh, unasema mimi nina kiasi kidogo tu cha kumlipa huyu anakuambia mimi hata ukinipunguzia na atajipunguza kwenye kwenye kwenye, kwenye mshahara mdogo ili akae tu hapo kwa sababu anakuwa ametumwa kwa mission maalum eh tena anakwambia nenda katika nyumba ile pale wanahitaji so wana sumzumu wanaangalia kwenye vioo vyao darubini zao wanajua ha hapa panahitajika mbele kwa sababu anakuja mtu ambaye yani hivyo eh amefit katika zile vigezo eh anakuja na kamu ule kwa hiyo kuwa makini sana utashangaa kuna wengine wanakuja maalum kuharibu ndoa kama wewe ndo mtumishi wa Mungu kabisa jiandae eh watakuja hapo kukunyonya nguvu ya maombi kukuharibia vitu vyako vya rohoni mwisho wa siku hata watoto wako kuharibu eh kwa hiyo ni kuwa makini maombi hasa anahitaji hatuwezi kwa nguvu zetu hatuwezi ndio maana tunamhitaji roho mtakatifu endo atatuonyesha kwamba huyu ni sahihi huyu ni agent huyu ni people from ya kibinadamu tuwe waangalifu bwana ameleta hili ni, ni mpango wa ibilisi kutumia eh au dada wa kazi eh hasa jinsia ya kike kuwaleta ndani kuwafanyia kuharibu ku, 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 aliyako ya kiroho eh, ya watoto wako familia yako ndoa yako kwa ni kuwa makini sana vyakula unavyokula usiache kuvitakasa hata kama ni umeambiwa ni mzuri eh shetani anaweza akatumia mtu yoyote tu hivyo kwa hiyo usiache kuvitakasa usiache kuviombea ni kumuuliza bwana ni kuongozwa na roho mtakatifu haleluya mtu wa Mungu Bwana Yesu asifiwe. Samani nilisema ule ni ujumbe wa sita, ule ni ujumbe wa tano. Yes. Ujumbe wa sita uh, ni kuhusu uh, pesa tunazozipokea. 
ya spesa tunazo zipokea eh bwana anataka tuwe waangalifu ndio tunahitaji misaada eh tunahitaji fedha unakuta tena kama kwa mfano mtu wewe ni, ni una, unafanyaje una umefungwa na bwana una kwa hiyo kuna bwana atawatuma watu eh au utakuta watu wamjitolea unajua bwana akimtuma mtu ni mtu sahihi lakini kuna wale ambao unakuta tu ni maagent wako hapo wanakuja kwa kama malaika wa nuru kumbe huko nyuma kuna kusudi uh, kuna kusudi ambalo wameliweka la ajabu sana kuiba vitu vyako vya rooni kukuchinja kukutoa kafara hivyo sasa bwana akanionyesha kwamba uh, wapo watu wataokuja eh kukunaniliu kufanyaje kuku kuleta ta fedha bantia eh Yaani wewe kukuunganisha kwa sababu kisha alitoa fedha bantia eh for instance anakuja agent anakuletea fedha bantia eh na tunajua fedha bantia ni ni, ni kiinchi nchi eh kisheria za nchi ni kosa unaweza hata ukafungwa kabisa eh if sasa yani ni kama kuuziwa kesi kuingizwa katika mambo ya kipolisi mambo ya vifungo vifungo mambo ya mahakamani inakuwa sio vizuri kama mtumishi wa Mungu eh kwa hiyo sasa kuna watu wana, wata, wataleta misaada eh wataleta fedha kukusaidia wewe tena cash lakini hizo fedha ni bandia kwa hiyo Mungu anakusi ana, ana, ana sana eh yamkini ni kanisa eh linapokea misaada kuwa mwangalifu mwa, mwa katika misaada unayopokea eh umuulize Bwana eh umuombe Bwana muombe katika hiyo ya kwamba waje watu sahihi eh watu wenye nia mbaya watu wanaoita fedha bandia wasikaribie katika uh, kanisa wasikaribie katika huduma yako hiyo unayofanya kwa sababu kuna watu wamepewa huduma kwa hiyo itahitaji watu wachangie sasa yamkini mtu akaleta fedha bandia afu ikaja ukasakizwa hiyo mapolisi wakaja wakafanya uchunguzi unashangaa kuna ile kusikaziwa pesa sio watu waliokuwa uh, magerezani wamefanya makosa kuna wengine walisingizi sasa unaweza nao kama mmoja hapo ukasingizwa kwa kosa maarifa tu sasa bwana anakupa uh, anakupa ujumbe mapema anakutaarifu mapema ili katika maombi yako kama una huduma usisahau kuombea wale wanaokuja waje tu Mungu awalete wale wazuri lakini watu wenye nia mbaya sijui watu wanaoleta fedha lakini nyuma yake ni kutoa kafala nyuma yake ni kukuibia vitu nyuma yake ni kuleta ma kukuletea kesi kukupeleka sio mahakamani kusakazia kesi ili ufungwe huko vifungo eh au watu wasije eh ni maagent ni mapepo kwa hiyo tunaweza kuashinda tu kwa namna ya maombi kwa hiyo bwana alikuwa anakutaarifu hivyo yamkini wewe ni kanisa kama ni hivyo sema una huduma yako eh ni mtu ambaye umetengwa na bwana eh ni mtu ambaye hivyo na unapokea misaada kwa watu hivyo kwa hiyo ujiangalie na ni take precaution katika maombi yako usisahau kuombea ile eneo haleluya mtu wa Mungu Uh, pia niliona kabisa uh, lengo la, la, la kufanya hivi ya watu wa misaada misaada wengi wanakuja na kukualibia tu huduma yako eh kukualibia tu huduma kwa sababu kwa mfano umeletoa fedha sasa na wewe unatakiwa kupeleka fedha same eh umepeleka kwa mfano umeyapeka kwa watoto yatima fedha afu hizo fedha zikagundua kwamba ni bandia sasa atakayejulikana ni nani ni wewe ndio uliotuma yani utakuchafulia ile huduma kwamba atasema eh huyu kumbe sio mtu mzuri sio mtumishi wa Mungu wa kweli sio hivi na hivi yani kuna namna watakushekishiki watakurudisha nyuma sasa bwana anakupa anakuonya yani zake anakupa taarifa mapema kwamba uombe hiyo huduma yako watu wanaokuja fedha zinazoletwa zisiletwe hizo bandia eh wasileta hayo mafedha ambayo yametoka katika ufalme za giza kwa lengo baya haleluya mtu wa Mungu uh, ujumbe wa mwisho uh, ni kuhusu uh, ilikuwa ni ndoto hiyo ndoto nimepokea usiku kwa mkia leo yes uh, ni kwa nina, ninaona yani maeneo ya barabarani yani kwa ni maonyesho ya barabara Afu linapita unajua yale magari kama ma, kama ya kubeba beba misigo ya makontena. Sasa yes liwe tu na ile ile kile ikisema ambao anaokaa dereva anaendesha kisiwepo. Iliwepo tu lile la nyuma. Yes lakini ule, pale juu ilikuwa linaenda linatembea babane hakuna yani linatembea lenyewe kama lenyewe lakini sasa kwa kwa juu kuna ma, 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 mabomu kama ya nuclear hivi yes. Mabomu kama ya nuclear. Yes, sasa ilikuwa linaenda eh afu lika linapanda juu sasa eh yani hilo hilo bomu lenyewe unajua kama inakuwa kama Mundu alisasi lakini sasa yao makubwa yako vile Mundu alisasi ilivokaa lakini yao makubwa yamekaa pale yamepaka yameambatana yame, yame, yame yani chini juu hivyo yameshikamana yameunganishwa sasa yakawa nanyanyuka juu juu nikawa naona ameenda kule angani afu na hilo eneo ulikuwa linaenda nilikuwa nashuhudiwa ni Tanzania E, ni Tanzania. Nikao limeenda kule juu. Nikafika sehemu nikasambaratika likadondoka chini likalipuka mlipuko mkubwa sana. Yaani ulikuwa ni mlipuko mkubwa sana. Alafu hiyo sehemu vile vile ilikuwa na milima milima. Yaani ikao inaniashiria kama nipo maeneo ya Tanga. Nikao naona sasa niko na wenzangu wengi. Yaani lilivodondoka pale likalipua. Eh, likalipua 
ilipuka ile likalipua ilikuwa kuna hiyo nyumba kubwa tu yani ile eneo likalipuka eneo zima afu kuna mawe kama yakafumuka pale yani hayo mawe yakawa naruka sasa anatufuata sisi eh, na jiwe moja ilikuwa nyuma yangu kabisa linanikaribia lakini ilikuwa limeambatana na moto yani moto mkubwa ulitoka pale tuka tunakimbia sasa tuka tunakimbia hiyo tuko wengi wengi tu hiyo sehemu ni kama milimani yani kuna milima milima tunapanda afu kule juu kuna nyumba tunatakiwa tuifike kule juu ile nyumba tunapanda tunakimbia sasa kukupanda huko ni kama tunapaa hivya wakapaa wenzangu wakafikia kule na mimi nikapa nikafika kule juu nikakaa lile lijiwe na huo moto ukapita huko pembeni au kutupata sisi baada nikaambia wenzangu nikauliza eh hey, ule moto bado unaendelea kuwaka nikamwambia hivi kile kilicholipuka ni nini akaniambia ile ni nyumba ya mtu fulani tu yani walivyosema hivi nika nikashuhudia nika kwamba yule ni mtu ambaye alikuwa target ni mtu mkubwa mkubwa tu alikuwa target na ile kumbwa limempata na limelipuka kabisa hivyo limelipua hiyo nyumba eh basi sa Uh, katika kutafuta tafuta uh, maana ya hiyo ndoto kutafakali na bwana kadi uh, alivyompa mtumishi fulani nikamshirikisha nika akaniambia kwamba eh bwana anatupa ana, ana taarifa kwamba yani kwa upande wangu na vile vile kwa kanisa kama kanisa kwa sababu kama mimi nilivyosema kuna ndoto ambazo nitaambiwa nishikishe na uteshwa mimi lakini ninakuja nishikishe maana hakuna jipya chini ya jua ili wengine wawe attentive eh yani hivyo kutoa taarifa kwa wengine eh kwa hiyo sasa Tulivopata maana ni kwamba uh, nikapewa ile andiko la 13 14 kwamba mlionapo chukizo la uharibifu eh na walio katika uyodo wakimbilie mlimani yani kwamba bwana alikuwa anatoa taarifa kwamba yapo mashambulizi vipo vita vikali sana ndio maana ikaona mlipuko mkali yani wewe yani mpaka bwana analeta unajua Mungu anatumia lugha fulani katika ndoto eh e, sasa mpaka ametumia hii bomu la nyuki unajua bomu la nyuki ya si mchezo yani mabomu yani yanayosambaratisha yana eneo kubwa eh yani hapo kwa sheria kwamba ipo vita kali ulimwengu alio shetani ameandaa eh sasa uh, sisi tu tunakimbia ni watumishi wa Mungu kama neno linavyosema eh chukizo la uharibifu kwamba kimbilie mlima niko mlima tunaenda kufanya nini yani tuka tukaombe tukazane kuomba kwamba vipo vita vikali shetani ameandaa eh tena nimeona kwa Tanzania eh mimi nitasemea hasa Tanzania eh kwa Tanzania eh kwa sababu nilikuwa naona nipo eneo la Tanzania afu maeneo ya Tanga kule kabisa kwa sababu hiyo nyumba tuliokimbia ni ilikuwa inashuhudia kwamba ni shule nilosomaga olevo Tanga eh kwa hiyo sasa tukakimbia tukakaa hiyo sehemu hapo ndio tukao tunajadiliana kwa hiyo uh, tukapata maana kwamba Bwana anataka tuzidi kwa maana kipindi ni kipindi cha maombi maombi bila kukoma eh shetani amedhamiria kuleta uharibifu mkali 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 eh ambao sehemu zingine nishagusia hapo kumwaga hayo maroma chafu analeta tactics mbalimbali analeta visa yani hakutakuwa na, na vita vya msereleko yani hakutakuwa na, na mambo ya msereleko eh kama wewe sio mwana maombi kama wewe hauombi kwa kudhamiria eh hakutakuwa na mambo msereleko yani vitu kivitaka lazima shall tuombe upambane yani ni vita vikali vimeacheliwa sasa Bwana anataka tuombe hasa wana maombi wasimame katika nafasi zao eh? kuna mtu amepewa karama ya kuomba kabisa eh kwamba ukiomba kweli vitu vina vina vinasambaratika eh lakini kila ambaye ni mtumishi wa Mungu anatakiwa awe na uwezo wa kuomba kadi Mungu alivyokujalia ni kipindi sio cha kulalalala cha kukuka kuzembea zembea omba omba eh umepungukiwa maombi omba Mungu akupe eh akupe roho maombi uombe akujaze maneno katika kinywa chako e, unashindwa uombeje mwambie Mungu akufundishe nisaidie roho mtakatifu e, ni kipindi cha yani ni vita ni vikali ilo bomu la nyuki yani ule mlipuko si mchezo ilikuwa ni mlipuko wa hatari yani una unatua chini unalipua unasambaratisha hadi miamba ile mawe yanafumuka na kuja juu yanaruka tena yani nilikuwa ni, 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 ni vita vikali kwa hiyo e, bwana alikuwa ameita picha kwamba kuna vita vikali ulimwengu wa roho kwa hiyo kama wewe umesimama vizuri mwana Mungu utaona tu hivi vita vinakufuata yani utaona ni mashambulizi makali hasa kwa wana maombi ambao wamejitoa kuomba yani vita vitakuwa kali juu yenu eh kwa hiyo usife moyo lakini bwana hata tuache hata tushindia eh kwa sababu tulivyopata tulivyofanikiwa ile yale mawe na ule moto yangetupiga ingeonyesha kwamba tumeshindwa kwa sababu tulikuwa na uwezo wa kupaa tumepaa tumefika mlimani eh kupana ni, 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 ni kama nguvu za roho Mungu alizotubarikia eh vile vile ah, Mungu anatuashiria kwamba hatutaangamizwa hatu eh kwa sababu tulipaa tukafika tukakaju ile ule moto ukapita pembeni hatutaangamizwa lakini yapo maeneo ambayo tunatakiwa tuweke mkazo eh unakuta Mungu anaweza akakunyeshea kwamba muombe mtumishi fulani au muombe mtu serikali unaitoa mtu tu serikali ni muombe huyo eh muombe huyo eh sasa usipuuzie yamkini huyo ni target 
nataka kumwangamiza lakini bwana anaitaka roho ya huyo mtumishi kipindi hichi unaweza kumuona kwamba ukimwangalia hali yake ya kiroho unaona kwamba eh huyu mbona kama mtu yani sio mtu ambaye uh, wa Mungu Mungu eh unaweza kumuona kama ni mtu ambaye anawazambi dhambi we usijaje ukiambia ombea ombea Eh, Mungu anajua jinsi anavyobadilisha watu kwa sababu wote kabla hatujafika kwenye wokovu tulikuwa watu waovu kama nilivyokuwa natoa shuhuda zangu na vuadisia kama nilikuwa ni kaaba kwa hiyo uh, yamkini kuna mtu aliletoa huko kipindi ambacho niko kwenye kaaba yangu akaletoa picha yangu na toto kama muombe huyu alivyokuwa ananiona anasema eh huyu alivyotomba hivi ni muombe huyu si anaenda tu motoni eh haleluya kwa hiyo ni vizuri kumuomba Mungu tufungulie macho aloni ili Mungu anavyotaka kutuletea wa watu tu sio tunaamka tunasahau tunasema mbona nilimuona kama mtu fulani lakini sio yeye lakini imesahau yani inakutolea ina omba Mungu atakase macho yako uweze kuona kila kitu ili unafuletoa ombe kwa sababu Mungu ata, ataleta sana jumbe atasema na watu sana atasema watu kwenye maono kwenye ndoto kuwaletea jumbe kwamba ombea eneo fulani ombea huyu ombea shetani hapo anakuwa ametarget eh amekuwa ametarget kutoa roho kumwaga damu sasa Mungu atakuletea eh watendakazi ni wachache mavuno ni mengi Eh, wana maombi wapo wengi wa, wapo wachache eh, tena wanakuta wanaofanya wanaoimba kwa bidii ni wachache zaidi kwa hiyo Mungu we, sisi wachache Mungu atata, atataka kututumia atakwambia ombea mwana maombi fulani muombea huyu ameshuka kwenye maombi omba kwa nguvu zako zote eh, na wewe kuna kipindi unaweza ukarudi nyuma Mungu akampeleka akakupeleka aka, 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 kwa mtumishi fulani ukaombewa ndio hivyo kwa hiyo uh, bwana alikuwa anaita taifa kwamba tukazane katika kuomba tuombe sana tuombeane eh, tufanye kwa upendo kwa moyo wote eh, tufanye kwa ushirikiano tusifanye tu ah kwa kuwa Mungu yani hivyo tu unalazimishwa jifanye jitoe kama we uvaa viatu vyako kwamba wewe ndio umetagetiwa hiyo siku sasa kutolewa kafara eh kwamba roho yako ishuke kuzi mdogo yangu yani utajiombea yani kwa majasho yani utalala utafumba hata jicho kwa hiyo tuombe kwa kujitoa eh haleluya watu wa Mungu haleluya kwa hiyo ni ni jumbe hizo uh, saba bwana alikuwa anataka tusikie tuzifanyie kazi. E, mimi naamini kila mtu ameandika kwenye karatasi kama tulivyokubaliana kwamba vile tutafute sehemu ya kuandika tunakiri. Hata kwenye maombi yetu inakuwa tunakuwa ni, ni rahisi. So kila saa unakuja kusikiliza huku eh vile vile na save data. Yeah. Kwa hiyo Mungu akubariki sana we mtu wa Mungu uliopata kusikia sambaza ujumbe hizi kwa kali Roho Mtakatifu anavyokusukuma kwa ndugu zako, wale wa mabibu hosteli, e, wale wa kanisa lao, kila mtu anajua anapowabudia sambaza hata kwenye maombi tusiachane, e, tufanye kwa kushikiana ndipo kimwili tuko mbali mbali lakini kiroho tukiungana katika hili tutafanikisha. E, kikubwa ni Mungu anasitiza tuzidi kuomba sana, tuzidi kuomba sana kama kanisa. E, tusiache tupo nyakati za hatari. Haleluya mtu wa Mungu.